আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে লার্ন উইথ নীলয় চ্যানেলে স্বাগত আমরা আমাদের গত লেকচার ভিডিওতে পড়েছিলাম অ্যামাইন অ্যাসিড পর্যন্ত তো সেই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকের এই নতুন লেকচার ভিডিওতে পড়া শুরু করব প্রোটিন থেকে ঠিক আছে তো প্রোটিন থেকে পড়া শুরু করার জন্য আমাকে সর্বপ্রথম জানতে হবে গ্রিক প্রোটিওস শব্দটা হতে প্রোটিন শব্দের উৎপত্তি ঠিক আছে তার মানে কোন গ্রিক শব্দ হতে প্রোটিন শব্দের উৎপত্তি গ্রিক প্রোটিওস হতে প্রোটিন শব্দের উৎপত্তি তোমাকে জানতে হবে এই প্রোটিওস শব্দের অর্থ কি প্রোটিওস শব্দের অর্থ হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ তার মানে প্রোটিন জীবদেহের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক উপাদান ঠিক আছে তোমাকে জানতে হবে এমসিকিউ খুবই গুরুত্বপূর্ণ সর্বপ্রথম প্রোটিন শব্দটা প্রয়োগ করেন কে সর্বপ্রথম প্রোটিন শব্দটা প্রয়োগ করেন হচ্ছে বিজ্ঞানী জি মুলডার কত সালে আঠারোশো উনচল্লিশ সালে ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে এখান থেকে আমরা কি কি পড়তে হবে জেনে গেলাম তার মানে প্রোটিন সম্পর্কে আমি তাহলে কি জানলাম আমি বুঝতেই পারছি প্রোটিন হচ্ছে অসংখ্য অ্যামাইন অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত বৃহদাকার যৌগিক জৈব অণু ঠিক আছে তার মানে কি প্রোটিন হচ্ছে এমন একটা বৃহদাকার জৈব অণু যাকে ভাঙলে আমি কি পাই যাকে হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় ভাঙলে আমি অসংখ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড পাই তার মানে হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিডের পলিমার হচ্ছে প্রোটিন আর প্রোটিনের মনোমার হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড ঠিক আছে তার মানে প্রোটিন কি আশা করি এটা বুঝে গেলাম এখান থেকে আমাদের কনসেপ্টে কোনো সমস্যা রইল না এবার আমাকে জানতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হচ্ছে আমি যেহেতু জানি যে অ্যামাইনো অ্যাসিড হচ্ছে মনোমার সেই মনোমার হচ্ছে কি করে পলিমারাইজ হয়ে প্রোটিন গঠন করে তোমাকে জানতে হবে অ্যামাইনো অ্যাসিডের কতগুলো অণু পেপটাইড বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয়ে প্রোটিন গঠন করে অ্যামাইনো অ্যাসিডের একশোটি বা তার চেয়ে বেশি অর্থাৎ একশো বা তত দিক কি করে পেপটাইড বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ থেকে প্রোটিন তৈরি করে তুমি তো গত লেকচার ভিডিওতে জেনে এসেছো যে অ্যামাইন অ্যাসিড কোন বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয় প্রোটিন গঠনের জন্য অ্যামাইন অ্যাসিড পেপটাইড বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয় যদি তাই হয় এখান থেকে আর কিছুই নয় তোমাকে জানতে হবে প্রোটিনের বিস্তার খেয়াল করো জীবদেহ আমি যা দেখতে পাই তা সামগ্রিকভাবে আসলে প্রোটিন দ্বারাই গঠিত ঠিক আছে এবং শুধুমাত্র জীবদেহ নয় বরং হচ্ছে আমাদের জৈব বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী যে এনজাইম অ্যান্টিবডি হরমোন রয়েছে এরাও কি প্রোটিন ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে জীবদেহের সমস্ত অঙ্গ এবং হচ্ছে জীবদেহ নিয়ন্ত্রণকারী বা হচ্ছে জৈব বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী এনজাইম অ্যান্টিবডি হরমোন যারা আছে এরাও কি প্রোটিন ঠিক আছে এখান থেকে কিন্তু মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল প্রশ্ন এসেছিল যে নিচের কোনটি প্রোটিন ঠিক আছে তার মানে তুমি যত এনজাইম দেখছো অ্যান্টিবডি দেখছো কিংবা হরমোন তারা সবাই আসলে গঠন বৈশিষ্ট্য কোন রকম তারা হচ্ছে প্রোটিন ঠিক আছে এবং এখান থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা লাইন সেটা হচ্ছে সব এনজাইমই প্রোটিন কিন্তু সব প্রোটিনই এনজাইম নয় কারণটা তো তুমি জানোই সমস্ত এনজাইম কি প্রোটিন দ্বারা গঠিত এনজাইম কি করে জৈব বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে জৈব বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই না কিন্তু সব প্রোটিন তো আর হচ্ছে সেটা করতে পারে না সব প্রোটিন এনজাইমের ভূমিকা পালন করতে পারে না ঠিক আছে জানতে হবে তোমার এমসিকিউ জীবদেহে শুষ্ক ওজনের কত পার্সেন্ট প্রোটিন জীবদেহে শুষ্ক ওজনের পঞ্চাশ পার্সেন্ট প্রোটিন এইচএসসি অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যদি তাই হয় এখান থেকে আর কিছুই না তোমাকে জানতে হবে প্রোটিনের গঠনটা আসলে কিভাবে হয় খুব সহজ তুমি অলরেডি বেসিক কনসেপ্টটা জানোই যে অ্যামাইন অ্যাসিড পেপটাইড বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে প্রোটিন গঠন করে ঠিক আছে এবার আমাকে জানতে হবে যে অ্যামাইন অ্যাসিডটা একদম স্পেসিফিক কিভাবে যুক্ত হয় দেখো বলা হচ্ছে একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের কার্বোক্সিল গ্রুপ অপর আর একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের আলফা অ্যামাইনো গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়ে কি করে একটা অ্যামাইড বন্ধন গঠন করে যেটাই আসলে বেসিক্যালি পেপটাইট বন্ধন এবং এই পেপটাইট বন্ধন গঠনের মাধ্যমেই প্রোটিন ফরমেশন হয় তাহলে কি কথা বলল বলল যে একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের কার্বোক্সিল গ্রুপ তার মানে এই যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের যে কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড মূলকটা আছে সেই কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড মূলকটার সাথে অপর আর একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের আলফা অ্যামাইনো গ্রুপ তার মানে অ্যামাইনো গ্রুপ কোনটা এন এইচ টু তাই তো এই এন এইচ টু গ্রুপ কি হয় যুক্ত হয় তার মানে আমি সহজ কথায় বলতে পারি কার্বনের সাথে অ্যামাইনো গ্রুপের নাইট্রোজেন যুক্ত হয় তার মানে একটা সি এন বন্ধন গঠিত হয় ঠিক আছে এবং তারা যেই বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয় সেই বন্ধনটাকে কি বলে সেটাকে বলা হয় পেপটাইট বন্ধন এবং ঠিক একইভাবে গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনে যেমন কি বন্ধন গঠনের সময় এক অনু পানি অপসারিত হয়েছিল ঠিক একইভাবে পেপটাইট বন্ধন গঠনকালেও কি হয় এক অনু পানি অপসারিত হয় বা নির্গত হয় এবার তুমি বুঝতেই পারছো দুইটা ভিন্ন ভিন্ন অ্যামাইন অ্যাসিড যদি যুক্ত হয় তুমি সেটাকে বলবে ডাই পেপটাইট যদি তিনটা
পেপটাইড বন্ধনীর মাধ্যমে যুক্ত হয় তুমি সেটাকে বলবে অলিগো পেপটাইড ঠিক আছে এখান থেকে একটা এমসিকিউ এইচএস এবং অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের কতগুলো অণু পরস্পর যুক্ত হয়ে পেপটাইড বন্ধন গঠন করে বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের পঞ্চাশটি অণু পেপটাইড বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়ে পলিপেপটাইড সৃষ্টি করে ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে আমি কি পড়লাম এখান থেকে আমাকে জানতে হবে বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের কতগুলো অণু পেপটাইড বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়ে পলিপেপটাইড সৃষ্টি করে কয়টা পঞ্চাশটা এবার তোমার একটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে কিছুক্ষণ আগে আমি এখানে পড়ে আসলাম যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের একশোটি বা ততধিক অণু পেপটাইড বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ থেকে প্রোটিন গঠন করে এখানে আমি এবার পড়ছি বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের পঞ্চাশটি অণু পেপটাইড বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পলিপেপটাইড সৃষ্টি করে আসলে কোনটা সঠিক একটা বিষয় খেয়াল করো ওই দুটা লাইনের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে পার্থক্যটা কি বলা হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিডের একশোটা অণু পেপটাইড বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয়ে প্রোটিন গঠন করে ডিরেক্টলি প্রোটিনের কথা বলা হচ্ছে আর এখানে বলা হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিডের পঞ্চাশটা অণু পেপটাইড বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পলিপেপটাইড সৃষ্টি করে সহজ কথা পলিপেপটাইড আর প্রোটিন কিন্তু এক জিনিস নয় যদিও বা আসলে গ্রোসলি চিন্তা করলে সেটা একই জিনিস কিন্তু পরবর্তীতে সেই পলিপেপটাইড থেকে আসলে প্রোটিন তৈরি হয় এই কারণে বলা হচ্ছে প্রোটিন হচ্ছে পলিপেপটাইড যৌগ তার মানে একটা পলিপেপটাইড বা মাল্টিপল পলিপেপটাইড পরবর্তীতে কি করে প্রোটিন গঠন করে ব্যাপারটা হচ্ছে বাড়ি তৈরির মতো যেমন একটা বিষয় খেয়াল করো বাড়ি তৈরিতে কি প্রয়োজন হয় ইটের প্রয়োজন হয় সেই ইটগুলো হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড এবার সেই ইট দিয়ে আবার কি তৈরি হয় ইট দিয়ে তৈরি হয় দেয়াল তাই না তার মানে হচ্ছে চার পাশে চারটা দেয়াল তুলে কি করতে হয় বাড়ি তৈরি করতে হয় তার মানে আমি যখন বলবো যে ইট দিয়ে দেয়াল তৈরি হয় সেটাও সঠিক আমি যখন বলবো ইট দিয়ে বাড়ি তৈরি হয় সেটাও সঠিক কিন্তু আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে ইট দিয়ে প্রথমে দেয়াল তৈরি হয় পরবর্তীতে চার দিকে দেয়াল দিয়ে বাড়িটা তৈরি হয় তার মানে হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে প্রথমে পলিপেপটাইড ফরমেশন হয় পরবর্তীতে পলিপেপটাইড গুলো হচ্ছে মাল্টিপ্লি কি করে তারা প্রোটিন ফরমেশন করে ঠিক আছে তার মানে যদি জিজ্ঞেস করে যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের কতগুলো অণু পেপটাইড বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয়ে প্রোটিন গঠন করে অ্যান্সার হ্যাস টু বি হান্ড্রেড যদি জিজ্ঞেস করে অ্যামাইনো অ্যাসিডের কতগুলো অণু পেপটাইড বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়ে পলিপেপটাইড সৃষ্টি করে অর্থাৎ দেয়াল সৃষ্টি করে অ্যান্সার হ্যাস টু বি ফিফটি যদি তাই হয় এখান থেকে আর কিছুই নয় তুমি তো পেপটাইড জেনে আসলে যে পেপটাইড কি পেপটাইড হচ্ছে পেপটাইড বন দ্বারা যুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডের একটা শিকল তোমাকে জানতে হবে পলিপেপটাইড কি আমি তোমাকে বললাম যে পলিপেপটাইড হচ্ছে এমন ধরনের পেপটাইড যাতে কি হয় পঞ্চাশটির অধিক অ্যামাইনো অ্যাসিড পেপটাইড বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে তোমাকে জানতে হবে প্রোটিন কি ও যে বললাম প্রোটিন হচ্ছে এক বা একাধিক পলিপেপটাইড তার মানে এক বা একাধিক দেয়াল মিলে কি করে দিন শেষে বাড়ি তৈরি হয় তার মানে এক বা একাধিক পলিপেপটাইড যা পরবর্তীতে কি হয় ফোল্ডেড হয়ে বিন্যস্ত হয়ে বা ভাজ হয়ে একটা ত্রিমাত্রিক আকৃতি পায় এবং সেই ত্রিমাত্রিক আকৃতিকে আমি কি বলি প্রোটিন হিসেবে চিহ্নিত করি ঠিক আছে তার মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা লাইন এখান থেকে তোমাকে জানতে হবে কেবলমাত্র ফোল্ডেড অবস্থা প্রাপ্ত হলেই প্রোটিন কার্যকরী হয় তার মানে ফোল্ডেড হয়ে ভাজ হয়ে যদি ত্রিমাত্রিক গঠনটা অর্জন করতে পারে তাহলেই প্রোটিনটা একমাত্র কি হবে কার্যকর হবে ঠিক আছে এখান থেকে আর কিছুই নয় তোমাকে জানতে হবে হচ্ছে এমসিকিউ এইচএসসি এবং অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এক পলিপেপটের দ্বারা গঠিত প্রোটিন কোনটা দুই পলিপেপের দ্বারা গঠিত প্রোটিন কোনটা তিন পলিপেপের দ্বারা গঠিত প্রোটিন কিংবা চার পলিপেপের দ্বারা গঠিত প্রোটিন কোনটা এখান থেকে প্রশ্ন আসবে নিচের কোন প্রোটিন একক পলিপেপটের দ্বারা গঠিত তার মানে শুধুমাত্র একটা পলিপেপটাইড সে হচ্ছে ফোল্ডেড হয়ে প্রোটিন ফরমেশন করেছে দুই পলিপেপটাইড তার মানে হচ্ছে দুইটা পলিপেপটাইড চেইন ফোল্ডেড হয়ে প্রোটিন গঠন করেছে তার মানে এক পলিপেপের দ্বারা গঠিত প্রোটিন কোনটা লাইসোজাইম মাস্ট কোনোভাবে কি করা যাবে না ভুল করা যাবে না দুই পলিপেপটাইড দ্বারা গঠিত প্রোটিন কোনটা ইন্টোগ্রিন ঠিক আছে জানতে হবে তিন পলিপেপটাইড দ্বারা গঠিত প্রোটিন কোনটা কোলাজেন জানতে হবে চার পলিপেপটাইড দ্বারা গঠিত প্রোটিন কোনটা হিমো গ্লোবিন ঠিক আছে তাহলে কোন প্রোটিনটা কতগুলো পলিপেপটাইড চেন ফরমেশনের মাধ্যমে বা কতগুলো পলিপেপটাইড চেন ফোল্ডেড হয়ে গঠিত হয়েছে তোমাকে সেটা এমসিকিউ এর জন্য জানতে হবে যাই হয় এবার আমরা চলে আসব পরবর্তী পেজে আমাদের বলা হচ্ছে প্রোটিনের প্রকরণ এবং সংশ্লেষণের স্থান এবার প্রোটিনের প্রকরণ বলতে আসলে কি বোঝায় খুব সহজ একটা বিষয় চিন্তা করো প্রত্যেকটা জিন কি করে তারা হচ্ছে এক একটা প্রোটিন নির্দেশ করে রাইট এবার হচ্ছে
থাকবে শুধুমাত্র এই কথাটা এখানে আসলে বলা হয়েছে তোমাকে জানতে হবে প্রোটিন সংশ্লেষণের স্থান কোনটা বুঝতেই পারছো প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় কোষস্থ রাইবোজমে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে এমসিকেও আমি জেনে গেলাম যে কোষস্থ রাইবোজমে কি হয় প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় যদি তাই হয় এখান থেকে আর কিছুই নয় চলে আসতে হবে প্রোটিনের বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিসের জন্য বুঝতেই পারছো সেটা সিকিউ এবং এমসিকিউ এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ এইচ এস সির একদম পেইড সিকিউ থাকে সেটা যে প্রোটিনের বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা করো অ্যাডমিশন টেস্টে প্রশ্ন আসে প্রোটিনের বৈশিষ্ট্য কোনটি বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি বা এখান থেকে সত্য মিথ্যা সূচক প্রশ্ন সুতরাং খুবই গুরুত্ব দিয়ে আমাকে প্রোটিনের বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে হবে দেখো প্রোটিন কি প্রকৃতির প্রোটিন হচ্ছে বেসিক্যালি কলয়েড প্রকৃতির এবং অধিকাংশই ক্যালাসিত তার মানে প্রোটিন হচ্ছে কি প্রকৃতির কলয়েড প্রকৃতির তোমাকে জানতে হবে প্রোটিনকে আত্মবিশ্লেষণ করলে কি পাওয়া যায় যেহেতু প্রোটিন হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিডের পলিমার তার মানে প্রোটিনকে আদ্রবিশ্লেষণ করলে কি পাওয়া যায় অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায় ঠিক আছে তারপর তোমাকে জানতে হবে দেখো বিভিন্ন ভৌত বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া কি করা যায় প্রোটিনের প্রকৃতি পরিবর্তন ঘটানো যায় যদি তাই হয় তোমাকে জানতে হবে প্রোটিন কিসে দ্রবণীয় কিসে অদ্রবণীয় দেখো প্রোটিন হচ্ছে পানিতে লঘু অ্যাসিডে খারে এবং মৃদু লবণের দ্রবণে দ্রবণীয় কিন্তু অ্যালকোহলে অদ্রবণীয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন হচ্ছে পানিতে লঘু অ্যাসিড কিংবা লঘু খারে এবং মৃদু লবণে দ্রবণে দ্রবণীয় কিন্তু শুধুমাত্র অ্যালকোহলে অদ্রবণীয় তোমাকে জানতে হবে প্রোটিন বেসিক্যালি কি দ্বারা গঠিত প্রোটিন হচ্ছে মূলত কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত ঠিক আছে এতে হচ্ছে পরবর্তীতে সালফার আয়রন বা তামা থাকতে পারে কিন্তু প্রধানতম উপাদান কোনটা কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন মনে রাখার জন্য আমরা লিখে রাখবো সি এইচ ও এন আমরা লিখে রাখবো কোন ঠিক আছে তার মানে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন দ্বারা প্রধানত প্রোটিন গঠিত তোমাকে জানতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ সেটা হচ্ছে অ্যাসিড প্রয়োগ করলে প্রোটিন কি হয় তঞ্চিত হয় বা জমাট বাঁধে এবং এতে প্রোটিনের আনবিক গঠন কি হয় পরিবর্তিত হয় তারপর নিচের কোনটির প্রয়োগে প্রোটিন তঞ্চিত হয় বা জমাট বাঁধে অ্যান্সার কি হবে অ্যান্সার হবে অ্যাসিড এবং প্রোটিন কি রকম প্রোটিন সাধারণত তরিত ধর্মী ঠিক আছে তার মানে সে তরিত পরিবহন করে এবং সে কি করে বাফার দ্রবণ হিসেবে কাজ করে তুমি তো জানোই আমাদের রক্তের বাফার সিস্টেম হিসেবে কে কাজ করে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন এবং দেখো প্রোটিনের মনোমার যে অ্যামাইনো অ্যাসিড সেই অ্যামাইনো অ্যাসিডে কি থাকে ক্ষারীয় গ্রুপও থাকে অম্লীয় গ্রুপও থাকে এ কারণে সেটা কি করে একসাথে ক্ষারীয় অম্লীয় উভয় প্রকার গুণই প্রকাশ করে ঠিক এই কারণে আমি পড়েছিলাম গত লেকচার ভিডিওতে যে হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড কি কি বলা হয় জুইটার আয়ন বলা হয় কারণ সেখানে ক্ষারীয় গ্রুপও থাকে অম্লীয় গ্রুপও থাকে এজন্য এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় অ্যাম্ফোটেরিক প্রোটিন অর্থাৎ উভধর্মী প্রোটিন কেন উভধর্মী কারণ সে খার ধর্ম প্রকাশ করে সে অম্ল ধর্ম প্রকাশ করে যদি তাই হয় এবার আমরা চলে আসবো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পোর্শন সেটা হচ্ছে প্রোটিনের শ্রেণী বিভাগ এবং এই প্রোটিনের শ্রেণী বিভাগ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা এবং অ্যাডমিশন টেস্টে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ গুলো হয় এবং শ্রেণী বিভাগ সেখানে বিশাল আকারে আলোচনা করা হয়েছে আমরা খুব সহজে বুঝে শ্রেণী বিভাগটা পড়ে ফেলবো উদাহরণগুলো জেনে ফেলবো যেন হচ্ছে এখান থেকে যদি কোনো এমসিকিউ আসে ইনশাল্লাহ সেই এমসিকিউ গুলো আমার কোনোভাবে কিনা হয় আমার কোনোভাবে ভুল না হয় যদি তাই হয় চলো ধারাবাহিকভাবে আমরা প্রোটিনের শ্রেণী বিভাগটা পড়ে ফেলি ঠিক আছে এবার প্রোটিনের শ্রেণী বিভাগ পড়ার আগে তোমাকে জানতে হবে বিচ্ছিন্ন দুইটা এমসিকিউ আমাদের বইয়ের এখানে আলোচনা করা হয়েছে সে এমসিকিউ গুলো কি তোমাকে জানতে হবে ইকোলাইয়ের একটি কোষে তিন হাজার ধরনের প্রোটিন থাকতে পারে প্রশ্ন কিন্তু আসবে ডিরেক্টলি যে ইকোলাইয়ের একটি কোষে কয় ধরনের প্রোটিন থাকে তিন হাজার ধরনের প্রোটিন থাকে এবং প্রশ্ন আসবে মানুষের দেহে প্রায় কত ধরনের প্রোটিন আছে মানুষের দেহে প্রায় এক লক্ষ ধরনের প্রোটিন আছে মানে ইকোলাইয়ের একটি কোষে তিন হাজার ধরনের প্রোটিন থাকে মানুষের দেহে প্রোটিন সংখ্যা হচ্ছে প্রায় এক লক্ষ ঠিক আছে এবার আমরা চলে আসবো হচ্ছে প্রোটিনের শ্রেণী বিভাগে তোমাকে জানতে হবে ভিন্ন ভিন্ন ক্রাইটেরিয়ার উপর বেসিস করে প্রোটিনকে শ্রেণীবিন্যস্ত করা হয় প্রথম ক্রাইটেরিয়াটা কি প্রথম ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে জৈবিক কার্যাবলীর ভিত্তিতে মাস্ট তোমাকে জানতে হবে তার মানে হচ্ছে সে কিরকম কাজ করে সে কিরকম জৈবিক কাজ সম্পাদন করে তার উপর বেসিস করে প্রোটিনকে শ্রেণীবিন্যস্ত করা যায় দেখি তাহলে জৈবিক কার্যাবলীর ভিত্তিতে প্রোটিন হচ্ছে কয় রকম প্রোটিন হচ্ছে দুই ধরনের কি কি সেটা সেটা হচ্ছে গাঠনিক প্রোটিন সেটা হচ্ছে কার্যকরী প্রোটিন বুঝতেই পারছি গাঠনিক প্রোটিন তার মানে কি করে সে সে হচ্ছে জীবদেহের বিভিন্ন অংশ
গঠন করে আর কার্যকরী প্রোটিন তার মানে বুঝতেই পারছি সে কি করে সে হচ্ছে জীবদেহে বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে অংশ নেয় ঠিক আছে তার মানে জৈবিক কার্যাবলীর ভিত্তিতে প্রোটিন কয় রকম জৈবিক কার্যাবলীর ভিত্তিতে প্রোটিন দুই রকম একটা হচ্ছে গাঠনিক প্রোটিন যে হচ্ছে জীবদেহের বিভিন্ন অংশ গঠনে অংশ নেয় এবং আরেকজন হচ্ছে কার্যকরী প্রোটিন যে হচ্ছে জীবদেহের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণ করে তোমাকে জানতে হবে নিচের কোনটি গাঠনিক প্রোটিন নিচের কোনটি কার্যকরী প্রোটিন তোমাকে জানতে হবে স্পেসিফিক কোথায় কোন প্রোটিনটা পাওয়া যায় এখান থেকে এম গুলো আসবে তাহলে দেখো তোমাকে জানতে হবে গাঠনিক প্রোটিন কারা কারা আছে গাঠনিক প্রোটিন গুলো হচ্ছে ক্যারাটিন সেটা হচ্ছে কোলাজেন তোমাকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে ফাইব্রাইন সেটা হচ্ছে স্ক্লেরোটিন সেটা হচ্ছে কনড্রিন সেটা হচ্ছে সেইন তার মানে এবার জানতে হবে এই যে গাঠনিক প্রোটিন গুলো এরা কে কোথায় থাকে দেখো ক্যারাটিন সে কোথায় থাকে সে হচ্ছে ত্বক শিং নখ খুর পালক ইত্যাদিতে বিরাজ করে তার মানে এখান থেকে এম প্রশ্ন আসবে ত্বকে কোন প্রোটিন পাওয়া যায় অথবা শিং এ কোন গাঠনিক প্রোটিন পাওয়া যায় নখ খুর বা পালকে কোন গাঠনিক প্রোটিন পাওয়া যায় ঠিক আছে তার মানে ত্বক শিং নখ খুর পালক এগুলো হচ্ছে আমার ক্যারাটিন এই যে আমার একদম সুপারফিশিয়াল লেয়ারে যারা যারা আছে এরা কি দ্বারা তৈরি এটা হচ্ছে ক্যারাটিন দ্বারা তৈরি তারপর কোলাজেন কোলাজেন হচ্ছে কোথায় পাওয়া যায় অস্থি টেন্ডন এবং যোজক টিস্যুতে তার মানে হচ্ছে আমার হাড় আমার টেন্ডন আমার যোজক টিস্যু ফরমেশন করে কি কোলাজেন তারপর হচ্ছে তোমাকে জানতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইচ এসি তে এসেছিল সিল্ক ও মাক্রোসার জাল তার মানে সিল্ক ও মাক্রোসার জাল কোন প্রোটিন দ্বারা গঠিত ফাইব্রাইন ঠিক আছে তোমাকে জানতে হবে পতঙ্গের বহি কঙ্কাল কোন প্রোটিন দ্বারা গঠিত স্ক্লেরোটিন তোমাকে জানতে হবে তরুণাস্থিতে কোন প্রোটিন থাকে কনড্রিন তোমাকে জানতে হবে অস্থিতে কোন প্রোটিন থাকে সেইন তার মানে এরা হচ্ছে গাঠনিক প্রোটিন যেভাবে বললাম যে প্রশ্ন দুই ভাবে আসবে নিচের কোনটি গাঠনিক প্রোটিন অথবা প্রশ্ন আসবে পতঙ্গের বহি কঙ্কালে কোন প্রোটিন পাওয়া যায় বা কোন প্রোটিন থাকে তার মানে আমাকে দুই ভাবে সেটা মনে রাখতে হবে তাহলে যখন গাঠনিক প্রোটিন হয়ে গেল এবার আমি চলে আসবো হচ্ছে কার্যকরী প্রোটিন তার মানে যারা কি করবে জীবদেহে বিভিন্ন বিপাক কাজে অংশ নিবে যেহেতু বিপাক কাজে অংশ নেয় তার মানে বিপাক কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে বা রেগুলেট করে এ কারণে এই কার্যকরী প্রোটিনের অপর নাম হচ্ছে নিয়ন্ত্রক প্রোটিন বা রেগুলেটরি প্রোটিন তোমাকে জানতে হবে রেগুলেটরি নিয়ন্ত্রক বা কার্যকরী প্রোটিনের উদাহরণ কি কি আছে সহজ এনজাইম হরমোন ভিটামিন এবং শ্বাসরঞ্জক তার মানে হচ্ছে কার্যকরী প্রোটিন মনে রাখা সহজ এছাড়া বাকি যত সমস্ত প্রোটিন আছে তারা সবাই হচ্ছে গাঠনিক প্রোটিন যেহেতু এনজাইম বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে কি করে নিয়ন্ত্রণ করে হরমোন বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে ভিটামিন কি করে বিভিন্ন দৈহিক বিপাকীয় কাজে অংশ নেয় শ্বাসরঞ্জক দৈহিক বিপাকীয় কাজে প্রমোটার হিসেবে কাজ করে তার মানে এরা হচ্ছে কার্যকরী প্রোটিন যদি তাই হয় জৈবিক কার্যাবলীর ভিত্তিতে আমি প্রোটিনের শ্রেণী বিভাগ জেনে ফেললাম এবার আমি চলে আসবো আকৃতি অনুযায়ী প্রোটিনের শ্রেণী বিভাগ দেখা যাক আকৃতি অনুযায়ী প্রোটিন আসলে কত প্রকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ আকৃতি অনুযায়ী প্রোটিন হচ্ছে আসলে দুই প্রকার আকৃতি অনুযায়ী প্রোটিন কয় প্রকার দুই প্রকার কি কি সেটা সেটা হচ্ছে তন্তুময় প্রোটিন সেটা হচ্ছে গ্লোবিউলার প্রোটিন তার মানে যেই প্রোটিনের গঠন আকৃতি তন্তুময় বা ফাইব্রাস তারা হচ্ছে তন্তুময় প্রোটিন আর যেই প্রোটিনের গঠন আকৃতি হচ্ছে গ্লোবিউলার অর্থাৎ গোলাকৃতি তারা হচ্ছে কি তারা গ্লোবিউলার প্রোটিন আমাকে জানতে হবে তন্তুময় প্রোটিনের উদাহরণ কি কি আমাকে জানতে হবে গ্লোবিউলার প্রোটিনের উদাহরণ কি কি দেখো তন্তুময় প্রোটিন আমি তোমাকে বলছিলাম যে যেই প্রোটিনের পলিপেপটেড গুলো কি সমান্তরাল ভাবে একটা অক্ষ বরাবর সজিত থাকে যার ফলে সেটা লম্বা তন্তুর আকার ধারণ করে তারা হচ্ছে তন্তুময় প্রোটিন উদাহরণ কি উদাহরণ হচ্ছে ক্যারাটিন উদাহরণ হচ্ছে কোলাজেন উদাহরণ হচ্ছে ফাইব্রাইন তার মানে ক্যারাটিন কোলাজেন এবং ফাইব্রাইন এই তিনটা হচ্ছে কি তন্তুময় প্রোটিন এবং গ্লোবিউলার প্রোটিন যাদের আকৃতি হচ্ছে গোলাকার তারা হচ্ছে গ্লোবিউলার প্রোটিন উদাহরণ কি উদাহরণ হচ্ছে দেখো মায়োগ্লোবিন ইনসুলিন এবং হিমোগ্লোবিন তার মানে নামের সাথে ওদের কি আছে গ্লোবিন বা গ্লোবিউলার এই সাফিক্স টুকু কি আছে যুক্ত আছে তাই তো তার মানে মায়োগ্লোবিন ইনসুলিন এবং হিমোগ্লোবিন এরা হচ্ছে গ্লোবিউলার প্রোটিন কোনোভাবেই কিন্তু ভুল করা যাবে না দেখো হিমোগ্লোবিন তুমি গ্লোবিন দেখেই বুঝে যাবে সে সে গোলাকার মায়োগ্লোবিন তুমি গ্লোবিন দেখেই বুঝে যাবে সে গোলাকার কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে ইনসুলিন অর্থাৎ ইনসুলিন কি ইনসুলিন আকৃতি কি রূপ গোলাকৃতি মাস্ট এবং তন্তুময় আকৃতি বিশিষ্ট প্রোটিন কারা ক্যারাটিন কোলাজেন এবং ফাইব্রাইন তো আশা করি এখান থেকে বুঝে গেছি এম সি কিউ আসলে কোনোভাবেই ভুল করব না এবার চলে আসবো হচ্ছে আমরা গঠন অনুসারে তোমরা জানো এটা হচ্ছে
প্রোটিনের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করা হয়েছে সেখানে বেসিক্যালি গঠন অনুসারে শ্রেণীবিভাগটাই আলোচিত হয়েছে দেখো গঠন অনুসারে প্রোটিন কত প্রকার গঠন অনুসারে প্রোটিন হচ্ছে চার প্রকার কি কি সেই প্রকার ভেদ সেটা হচ্ছে প্রাইমারি সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি সেটা হচ্ছে টার্সিয়ারি সেটা হচ্ছে কোয়ার্টারনারি প্রাইমারি হচ্ছে সবচেয়ে সরল গঠন বিশিষ্ট এবং কোয়ার্টারনারি হচ্ছে সবচেয়ে জটিল গঠন বিশিষ্ট এখান থেকে হচ্ছে কেমিস্ট্রিতে একটা প্রশ্ন আসে নিচের কোনটি প্রোটিনের সবচেয়ে জটিল আকৃতি অ্যান্সার তখন কি হয় অ্যান্সার হয় কোয়ার্টারনারি গঠন ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে আমি কি পড়লাম এখান থেকে পড়লাম হচ্ছে গঠন অনুসারে প্রোটিন কয় প্রকার চার প্রকার প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি এবং কি এবং হচ্ছে কোয়ার্টারনারি ঠিক আছে যদি তাই হয় এখান থেকে আর কিছুই নয় আমরা চলে আসব পরবর্তী পেজে দেখো পরবর্তী পেজে আমাকে জানতে হবে বায়োলজিতে আলোচিত প্রোটিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রকার ভেদ সেটা হচ্ছে ভৌত রাসায়নিক গুণাবলী এবং দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে প্রোটিনের প্রকার ভেদ ঠিক আছে তার মানে ভৌত রাসায়নিক গুণাবলী এবং দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে প্রোটিন আসলে কত প্রকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউ দেখো তোমাকে সর্বপ্রথম জানতে হবে যে ভৌত রাসায়নিক গুণাবলী এবং দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে প্রোটিনকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় প্রোটিনকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায় সেই তিন ভাগ কি কি সেটা হচ্ছে সরল প্রোটিন সেটা হচ্ছে যুগ্ম প্রোটিন সেটা হচ্ছে উদ্ভূত বা উৎপাদিত প্রোটিন ঠিক আছে তার মানে সরল প্রোটিন যুগ্ম প্রোটিন যার অপর নাম হচ্ছে সংশ্লেষিত প্রোটিন এবং উদ্ভূত বা উৎপাদিত প্রোটিন আমরা ধারাবাহিকভাবে সেই তিন প্রকার প্রোটিন সম্পর্কে জানবো তো ভৌত রাসায়নিক গুণাবলী এবং দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে প্রোটিনের যে প্রথম শ্রেণী বিভাগ অর্থাৎ সরল প্রোটিন আমরা তাহলে এখন সেই সরল প্রোটিন সম্বন্ধে জানি দেখো সরল প্রোটিন তার মানে বুঝতেই পাচ্ছ সে প্রোটিনের সবচেয়ে সরল আকার রূপ রাইট তার মানে হচ্ছে যেই প্রোটিনকে এনজাইম বা অ্যাসিড দিয়ে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে বা হাইড্রোলাইসিস করলে অ্যামাইনো অ্যাসিড ছাড়া আর কিচ্ছু পাওয়া যায় না সেই হচ্ছে কি সরল প্রোটিন তার মানে যেই প্রোটিনকে ভাঙলে শুধুমাত্র অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায় সে কি সরল প্রোটিন তোমাকে জানতে হবে দ্রবণীয়তার উপর ভিত্তি করে সরল প্রোটিনকে আবার সাত ভাগে ভাগ করা হয় এখানে অনেক প্রকার ক্লাসিফিকেশন আছে তোমাকে কোনোভাবে কিন্তু ওভারল্যাপ করা যাবে না দেখো ভৌত রাসায়নিক গুণাবলী এবং দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে প্রোটিনকে ভাগ করা যায় তিন ভাগে সরল যুগ্ম এবং উদ্ভূত আবার এই সরল প্রোটিনকে দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে ভাগ করা যায় কয় ভাগে সাত ভাগে কি কি সেটা সেই সাত ভাগ জানবো এবং এখান থেকে এইচএসসি এবং অ্যাডমিশন টেস্টের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রশ্নটা আসে নিচের কোনটি সরল প্রোটিন নিচের কোনটি যুগ্ম প্রোটিন নিচের কোনটি উদ্ভূত প্রোটিন তার মানে আমাকে সবগুলো প্রকার ভিতরে কি করতে হবে নাম জানতে হবে সরল প্রোটিন সাত প্রকার এবং সেই সাত প্রকারের নাম জানতে হবে কারণ এখান থেকে প্রশ্ন আসবে নিচের কোনটি সরল প্রোটিন অথবা নিচের কোনটি সরল প্রোটিন নয় ঠিক আছে তাহলে দেখো সরল প্রোটিনের নামগুলো জানার জন্য উদাহরণগুলো জানার জন্য আমি খুব সহজ একটা ছন্দ ব্যবহার করব ছন্দটা কি ছন্দটা খুব মজার এবং খুব সহজ ছন্দটা হচ্ছে সরল প্রোটিন জানার জন্য আলামিনের গবেট পোলা গিট্টু হাসতে পারে ছাগলের নেয় মানে খুব হাস্যকর ছন্দ কিন্তু খুব বেশি কাজে দিবে ছন্দটা কি বললাম আলামিনের গবেট পোলা গিট্টু হাসতে পারে ছাগলের নেয় এবার তাহলে দেখি আলামিন দিয়ে কি হয় খেয়াল করো সরল প্রোটিনের প্রথম প্রকার সেটা হচ্ছে অ্যালবিউমিন তার মানে আলামিন দিয়ে কি হয় আলামিন দিয়ে হয় হচ্ছে অ্যালবিউমিন ঠিক আছে তারপর দেখো গবেট দিয়ে কি হয় গবেট দিয়ে হয় হচ্ছে গ্লোবিউলিন ঠিক আছে এবং পোলা দিয়ে কি হয় পোলা দিয়ে হয় হচ্ছে প্রোলামিন ঠিক আছে তার মানে আলামিনের গবেট পোলা এই তিনটা দিয়ে কি হচ্ছে অ্যালবিউমিন গ্লোবিউলিন এবং প্রোলামিন আলামিনের গবেট পোলা এবার গিট্টু দিয়ে কি হয় গিট্টু দিয়ে হয় হচ্ছে গ্লুটেলিন ঠিক আছে তাহলে আলামিনের গবেট পোলা গিট্টু এই চারটা দিয়ে কি হচ্ছে অ্যালবিউমিন গ্লোবিউলিন প্রোলামিন এবং গ্লুটেলিন ঠিক আছে এই চারটা হচ্ছে হয়ে গেল প্রকার এবার হাসতে পারে ছাগলের নাই খেয়াল করো হাসতে দিয়ে কি হয় হাসতে দিয়ে হয় হচ্ছে হিস্টোন হাসতে দিয়ে কি হচ্ছে হিস্টোন এবার পারে দিয়ে কি হয় পারে দিয়ে হয় হচ্ছে প্রোটামিন হাসতে পারে তার মানে হচ্ছে হিস্টোন এবং প্রোটামিন ছাগলের দিয়ে কি হয় ছাগলের দিয়ে হয় হচ্ছে স্ক্লেরো প্রোটিন ঠিক আছে তার মানে সর্বশেষ ছাগলের নেয় সেটা দিয়ে হচ্ছে আসলে স্ক্লেরো প্রোটিন তার মানে দেখো এই সহজ ছন্দটা দিয়ে খুব সহজে আমি কি করে ফেললাম সাতটা সরল প্রোটিন আমি জেনে ফেললাম সেটা কি কি 
अलामिन गबेट पोला गिट्टु हासते परे छागल नहीं एलब्यूमिन ग्लोबिउलिन प्रोलामिन ग्लुटेलिन हिस्टोन प्रोटामिन और स्क्लरो प्रोटीन ठीक है खूब सहज हो गल आशा करी सतटार नाम को भावना भूल होना जो तई है देखो एखान खूब सहजे हमें क्यों फिलते परलम एखान खूब सहजे सबगलो सरल प्रोटीनर नामगुलू हम जिने फिलते परलम यार तुम्हें आसल एखान क्यों पढ़ते है शुदुम्र कि प्रश्न ये आसे को सरल प्रोटीन नीचे को सरल प्रोटीन नय मोटे ना बर भर और प्रश्न है सूतरा भर जानते हैं प्रश्न आसल क्यों आसें जेहेतु तुम्हें बुझते पर सरल प्रोटीन के सत प्रकार सत भागे भाग कीसर ऊपर भित्ती हे द्रवणियतार ऊपर भित्ती कर मैं ये सत प्रकार सरल प्रोटीन एर मध्य क्यों क्यों पानी द्रवणीय क्यों क्यों पानी अद्रवणीय कि आगे जिने रखबो कारा पानी द्रवणीय कारा अद्रवणीय ख्याल करो तो अलबियम की देखते जे समस्त प्रोटीन प्राणी सहजे द्रवीभूत है तमान अलबियम टा कि पानी द्रवणीय रईट ग्लोबिउलिन से हे पानी अद्रवणीय ग्लुटेलिन से पानी की अद्रवणीय ठीक है तपर देखो प्रोलामिन से पानी अद्रवणीय रईट एवं परवर्ती पेजे ख्याल करो हिस्टोन से हे पानी द्रवणीय ठीक है प्रोटामिन देखो प्रोटामिन हो पानी द्रवणीय तर मान सर्वशेष स्क्लो प्रोटीन पासी जी पानी द्रवणीय नय मैं पानी द्रवणीय कयटा प्रोटीन पासी देखो सरल प्रोटीन मध्य मात्र तीन जन के पासी जरा पानी द्रवणीय ता कि हलबियमिन तरह हिस्टोन तरह हे प्रोटामिन रही तई है आप लिखे रखब जो तीन टाइम पानी द्रवणीय मैं ये मना रखार जो सहजे छंद लिखब छंद पिठा कि बोल पिठा तमें पिठा लिखब कि भाव पिठा लिखब हमें पी टीच ए ठीक है पिठा कि लिखल पी टीच ए ख्याल करो ये पी टी दिए हे प्रोटामिन एच दिए कि हिस्टोन ए फर अलबियम ठीक है तम मैं क्यों पी टी दिए क्यों जान तुम्हारे प्रोलाम ओभारलैप ना कर इट हेज टू बी प्रोटाम ठीक है तमें पीटीएच पिठा की पानी द्रवणीय पीटी ते हम प्रोटाम हिस्टोन ये कि अलबियम एरा कि पानी द्रवणीय ठीक है यहाँ हम अवश्य बोर मध्य कि करब लिखे रखब तरा हम पानी द्रवणीय जो तई है बाकी सब बाकी समस्त सरल प्रोटीन पानी अद्रवणीय मैं द्रवणीयतार भित क्लैसिफिकेशन कर फिलल एबार तुम्हें जानते हैं उदाहरण खूब ही गुरुतपूर्ण और एच एस सी एडमिशन टेस्टे और जहांगीरनगर विश्वविद्यालय ढाका विश्वविद्यालय जनप्रिय प्रश्न हे ठीक है देखी तो उदाहरणगुल पढ़ते हैं जानते हैं देखो ये अलबियम तुम्हें तो जानले ही हे पानी द्रवणीय एवं रेखी ताप दिल जमाट बाधे ठीक एक ही भाव ये ग्लोबिउलिन ग्लोबिउलिन जो पानी अद्रवणीय क्योंकि एराव कि तापे जमाट बाधे तमें एखान टैमसिक्यू पे जा शुदुम्र अलबियम ए ग्लोबिउलिन एरा हे तापे जमाट बाधे ए छाड़ा बाकी को सरल प्रोटीन तापे जमाट बाधे ना तमें प्रथम दुईटा आलाम गबेट पोला एर मध्य प्रथम दुईटा अर्थात अलबियम ए ग्लोबिउलिन एरा कि एरा हे तापे जमाट बाधे बाकी क्यों की करना तापे जमाट बाधे ना ठीक है एबार जो एम सिक्यू गो हमें एकदि के कर फिलते परि तरपर तुम्हें जानते हैं अलबियम उदाहरण की कि आखो अलबियम उदाहरणगुल हे जब और बार्लिर बीटा एमाइलोस डिमे सदा अंशे थका ओवालबुम तुम्हें जानते हैं रक्त और रक्त लसिकार सराम अलबियम तुम्हें जानते हैं दूध लैक्ट अलबियम तुम्हें जानते हैं गम बीजे लिउकोसिन तुम्हें जानते हैं शिम बीजे लिगुमिलिन तुम्हें जानते हैं माँस पेशी मायो अलबियम यो हे अलबियम प्रोटीन उदाहरण मन होते भाई एखे तो प्रचुर एम सी क्यू आम क्यों मना रखब देखो प्रश्न कि भाव आसें तुम्हें बोले दी प्रश्नगुल आसे प्रथम तुम्हें जिज्ञेस कर गम बीजे लिउकोसिन को धरण प्रोटीन एनसार क्यों एनसार हेज टू बी अलबियम प्रश्न आसम बीजे लिगुमिलिन को धरण प्रोटीन उत्तर की उत्तर अलबियम ठीक है 
আর যদি প্রশ্ন আসে রক্ত অনুসিকার সিরাম অ্যালবিউমিন কোন ধরনের প্রোটিন তুমি তো নাম দেখেই বলে দিতে পারবে অ্যালবিউমিন কিন্তু যদি প্রশ্নটা এইভাবে না আসে প্রশ্ন আসবে ভিন্নভাবে তখন জিজ্ঞেস করবে কোন প্রোটিন পাওয়া যায় প্রশ্ন আসবে গম বীজে কোন প্রোটিন পাওয়া যায় প্রশ্ন আসবে শিম বীজে কোন প্রোটিন পাওয়া যায় প্রশ্ন আসবে মাংসপেশিতে কোন প্রোটিন পাওয়া যায় তার মানে আমাকে এটা কি করতে হবে উদাহরণগুলো দুইভাবে জানতে হবে যে স্পেসিফিক কোন সোর্সে কোন প্রোটিন পাওয়া যায় অথবা হচ্ছে স্পেসিফিক সোর্সে যে প্রোটিনগুলো পাই তারা হচ্ছে প্রকার বিচারে কোন প্রকার বা কোন ভাগে পরে ঠিক আছে তার মানে এই অংশটা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে এবং আমি যতবার পড়বো সেটা ততবারই ভুলবো কারণ হচ্ছে এখানে অনেক বেশি ইনফরমেশন দেওয়া আছে এবং আমাদের জন্য একবার পরে সেটা মনে রাখা কঠিন এর জন্য আমি তোমাকে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিটা বলে দিই যেভাবে পড়লে তোমার হচ্ছে মনে থাকবে সেটা হচ্ছে তুমি খাতার মধ্যে একটা চার্ট করবে একটু সময় লাগবে প্রথমবার পড়ার ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি যদি চার্টটা প্রথমবার একটু সময় নিয়ে করতে পারো পরবর্তী তুমি যতবার রিভাইজ করবে তোমার হচ্ছে কষ্ট হবে না তোমার হচ্ছে পড়াটা খুব বেশি ইজি হবে এবং এখান থেকে যদি প্রশ্ন আসে যে কেউই ভুল করুক না কেন ইনশাল্লাহ তোমার কোনো ভুল হবে না সেই তাহলে প্রক্রিয়াটা কি দেখো আমি তোমাকে দেখাই দিচ্ছি প্রক্রিয়াটা খুব সহজ তুমি যেটা করবে আমি তোমাকে যে একটা উদাহরণ দিয়ে বলে দিচ্ছি কিভাবে সেটা করতে হবে তুমি খাতার মধ্যে হচ্ছে একটা চার্ট করবে চার্টটা কি প্রথম কলামে তুমি লিখবে হচ্ছে সরল প্রোটিন তারপর তুমি করবে কি দ্বিতীয় কলামে সরল প্রোটিনে যে সাতটা প্রকার অর্থাৎ আলামিনের গবেট পোলা গিট্টু হাসতে পারে ছাগলের নেয় অর্থাৎ এই যে অ্যালবিউমিন গ্লোবিউলিন হয়ে একদম স্ক্লেরো প্রোটিন পর্যন্ত তুমি করবে কি পরবর্তী কলামে সাতটা রো দিয়ে এইভাবে সাতটা প্রোটিনকে কি করব লিখে রাখব তারপরে আমি করব কি তাদের পাশে লিখে রাখব উদাহরণটা তাহলে অ্যালবিউমিনের উদাহরণ হচ্ছে গম বীজে লিউকোসিন শিম বীজে লিগুমেলিন একদম সোর্স সহ কোনটা কোন বীজে বা কোথায় পাওয়া যায় তার মানে এইভাবে তুমি যখন সবগুলো লিখে রাখবে যে ঠিক গ্লোবিউলিন প্রোটিন কোথায় কোথায় পাওয়া যাচ্ছে গ্লুটেলিন কোথায় কোথায় পাওয়া যাচ্ছে এরকম ভাবে তুমি যখন লিখে রাখবে তোমার কি সুবিধা হবে তুমি যখন রিভাইজ করতে যাবে তোমার খুব বেশি গোছানো মনে হবে এবং তোমার যদি প্রশ্ন আসে যে নিচের কোনটি অ্যালবিউমিন প্রোটিনের উদাহরণ তোমার যদি প্রশ্ন আসে গম বীজে লিউকোসিন কোন ধরনের প্রোটিন তুমি দুইভাবেই উত্তর করতে পারবে কিংবা যদি প্রশ্ন আসে শিম বীজে কোন ধরনের প্রোটিন পাওয়া যায় ঠিক আছে তার মানে প্রশ্ন যেইভাবে আসুক না কেন এখান থেকে উত্তর করাটা আমার জন্য কি হবে সহজ হবে সুতরাং এইভাবে কি করব আমরা আমরা হচ্ছে সরল প্রোটিন সরল প্রোটিনের ভাগগুলো এবং প্রত্যেকটার উদাহরণ কলাম ওয়াইজ এবং রো ওয়াইজ লিখে ফেলবো প্রথমবার একটু কষ্ট হবে কিন্তু তারপর সেটা মনে রাখাটা খুব সহজ হবে এবার যদি প্রশ্ন করে যে ভাইয়া আপনি কেন চার্টটা করে দিলেন না আমি ইচ্ছা করে তোমাদের হচ্ছে রেডিমেড চার্টটা তৈরি করে দেইনি কারণ তুমি যখন নিজে পড়ে তারপর চার্টটা তৈরি করবে তোমার হচ্ছে একটা ভিজুয়াল মেমোরি তৈরি হবে তুমি নিজে তো নিজে কষ্ট করে বের করে লিখেছ এই কারণে তোমার মনে থাকবে বেশি ঠিক আছে তো সেই ধারাবাহিকতায় আমরা পূর্ব এবং অবশ্যই চার্টটা করে ফেলব তাহলে দেখো অ্যালবিউমিনের উদাহরণের মধ্যে আমরা কি কি লিখবো আমরা তো বললাম রক্ত লসিকার সিরাম অ্যালবিউমিন দুধের ল্যাকট অ্যালবিউমিন গম বীজের লিউকোসিন শিম বীজের লিগুমেলিন মাংসপেশির মায়ো অ্যালবিউমিন যদি তাই হয় এবার হচ্ছে আমরা চলে আসব গ্লোবিউলিন প্রোটিনে দেখো এরা হচ্ছে পানিতে অদ্রবণীয় বুঝতেই পারছি পিঠা ছাড়া বাকি সবাই কি অদ্রবণীয় তোমাকে জানতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউ বীজে এই ধরনের প্রোটিন বেশি থাকে প্রশ্ন আসবে বীজে কোন ধরনের প্রোটিন বেশি থাকে অ্যান্সার কি হবে অ্যান্সার হবে গ্লোবিউলিন ঠিক আছে এবং উদাহরণ কি কি আছে দেখো ডিমের কুসুমের মধ্যে থাকা অভোগ্লোবিউলিন রক্তরসের মধ্যে থাকা সিরাম গ্লোবিউলিন তার মানে রক্তরসের মধ্যে সিরাম অ্যালবিউমিনও ছিল সিরাম গ্লোবিউলিনও ছিল তোমাকে জানতে হবে চোখের লেন্সের মধ্যে থাকা ক্রিস্টালিন গ্লোবিউলিন তোমাকে জানতে হবে মাংস বেশির মধ্যে থাকা মায়োসিন গ্লোবিউলিন তোমাকে জানতে হবে সন পাট তুলা ইত্যাদির আসে বিদ্যমান অ্যান্ডেস্টিন তোমাকে জানতে হবে মটর বীজে বিদ্যমান লেগুলিন চীনা বাদামের এরাচিন এবং আলুতে টিউবেরিন এরা হচ্ছে গ্লোবিউলিন প্রোটিন তার মানে এখানে অনেক ইনফরমেশন ছিল এবং এখান থেকে হচ্ছে প্রশ্নটা কিভাবে আসে আমি তোমাকে বললামই প্রশ্ন তোমার আসবে যে মটর বীজে লেগুলিন কিংবা চীনা বাদামের এরাচিন কোন ধরনের প্রোটিন তারা কোন ধরনের প্রোটিন তারা হচ্ছে গ্লোবিউলিন প্রোটিন অথবা প্রশ্ন আসবে মটর বীজে কোন প্রোটিন থাকে চীনা বাদামে কোন প্রোটিন পাওয়া যায় কিংবা আলুতে কোন গ্লোবিউলিন প্রোটিন পাওয়া যায় অ্যান্সার তখন কি হবে আলুতে পাওয়া যায় টিউবেরিন ঠিক আছে তার মানে আমি তোমাকে যেভাবে বললাম যে তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে হচ্ছে ঠিক একইভাবে কি করবে সরল প্রোটিন এইভাবে লিখে এই যে গ্লোবিউলিন গ্লোবিউলিনের ভিতরে আমি সবগুলো কি করব উদাহরণ ল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় এসেছিল চোখের লেন্সে কোন প্রোটিন পাওয়া যায় কোন প্রোটিন ক্রিস্টালিন গ্লোবিউলিন পাওয়া যায় ঠিক আছে আবার যদি প্রশ্ন আসে যে চোখের লেন্সের ক্রিস্টালিন গ্লোবিউলিন কোন ধরনের প্রোটিন নাম থেকেই বুঝতে পারছ সে গ্লোবিউলিন ধরনের প্রোটিন তার মানে উদাহরণগুলো মাস্ট এখানে যত উদাহরণ আছে মাস্ট খুব ভালো করে তোমাকে সেটা পড়তে হবে তারপর দেখো আমরা চলে আসবো পরবর্তী সরল প্রোটিন যেটা হচ্ছে গ্লুটেলিন ঠিক আছে দেখো গ্লুটেলিন এরা হচ্ছে কি তাপে জমাট বাঁধে না তোমাকে তো বললামই যে শুধুমাত্র অ্যালবিউমিন এবং গ্লোবিউলিন হচ্ছে তাপে জমাট বাঁধে এছাড়া অন্য কোনো সরল প্রোটিন তাপে জমাট বাঁধে না এবং দেখো শস্য দানায় এই প্রোটিন অধিক পরিমাণে থাকে প্রশ্ন হবে শস্য দানায় কোন প্রোটিন অধিক পরিমাণে থাকে কোনটা গ্লুটেলিন তার মানে বীজে বেশি পরিমাণে থাকে হচ্ছে গ্লোবিউলিন শস্য দানায় থাকে হচ্ছে গ্লুটেলিন এবং উদাহরণ কি উদাহরণ হচ্ছে গমের গ্লুটেনিন চালের অরাইজেনিন ইত্যাদি হচ্ছে গ্লুটেলিন প্রোটিনের উদাহরণ প্রশ্ন বললাম এইভাবে আসবে যে চালের অরাইজেনিন কোন ধরনের প্রোটিন অ্যান্সার হবে গ্লুটেলিন অথবা বলবে চালে কোন প্রোটিন বিদ্যমান অথবা চালে কোন প্রোটিনটি পাওয়া যায় তখন অ্যান্সার কি হবে অরাইজেনিন তার মানে প্রশ্ন দুই ভাবেই হতে পারে ঠিক আছে সেটা কোন প্রোটিনের উদাহরণ অথবা স্পেসিফিক কোন প্রোটিনটা পাওয়া যায় সুতরাং খুব মনোযোগ দিয়ে একটু সময় লাগলেও এই অংশটা আমি একদম ক্লিয়ার করে তারপর সামনে আগাবো ঠিক আছে তারপর চলে আসবে হচ্ছে চতুর্থ সরল প্রোটিন যেটা হচ্ছে প্রোলামিন প্রোলামিন থেকে তোমাকে জানতে হবে দেখো এরাও কি পানিতে অদ্রবণীয় এরা হচ্ছে পানি এবং অ্যাপসোলুট ইথানলেও অদ্রবণীয় ঠিক আছে তোমাকে জানতে হবে উদাহরণ কি কি ভুট্টার জেইন গম এবং রায়ের গ্লিয়ারিন এবং জব এবং বার্লির হাওডিন হচ্ছে প্রোলামিন প্রোটিনের উদাহরণ এরা শুধুমাত্র কোথায় থাকে এরা শুধুমাত্র বীজে থাকে তার মানে প্রশ্ন দুইভাবে হবে শুধুমাত্র বীজে থাকে কোন ধরনের প্রোটিন প্রোলামিন কিন্তু বীজে কোন ধরনের প্রোটিন বেশি থাকে অ্যান্সার হচ্ছে গ্লোবিউলিন ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করো প্রোলামিনের উদাহরণ কি কি ছিল ভুট্টার জেইন গম এবং রায়ের গ্লিয়ারিন জব এবং বার্লির হর্ডিন ঠিক আছে ঠিক একইভাবে যেটা বলছিলাম যে প্রোলামিন কি করব এখানে এইভাবে উদাহরণ তিনটা লিখে ফেলব ঠিক আছে এবং প্রশ্ন অন্যভাবে আসতে পারে যে গমে কোন প্রোটিন বিদ্যমান জব বা বার্লিতে কোন প্রোটিন বিদ্যমান ভুট্টায় কোন প্রোটিন বিদ্যমান ভুট্টায় কোন প্রোটিন বিদ্যমান তখন তোমাকে উত্তর করতে হবে জেইন যদি বলে গমে কোন প্রোটিন বিদ্যমান উত্তর করতে হবে গ্লিয়াডিন কিন্তু যদি প্রশ্ন আসে গমের গ্লিয়াডিন কোন ধরনের প্রোটিন উত্তর করতে হবে প্রোলামিন ঠিক আছে তার মানে এটা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে কেননা ভালো করে যদি না পড়ো এইচ এস সিকিং অ্যাডমিশনে এখান থেকে প্রশ্নের উত্তর করা অনেক কঠিন ঠিক আছে যদি তাই হয় এখান থেকে আর কিছুই না দেখো পরবর্তী পঞ্চম প্রকার আমাদের ছন্দ অনুযায়ী আলামিনের গবেট পোলা গিট্টু হাসতে পারে ছাগলে নেয় এর মধ্যে আমরা হাসতে সম্পর্কে জানবো দেখো হাসতে দিয়ে ছিল আমাদের হিস্টন ঠিক আছে তার মানে হিস্টন কি ছিল পানিতে দ্রবণীয় ওই যে আমরা বললাম পিঠা তার মানে হচ্ছে আমাদের প্রোটামিন এবং হিস্টোন এবং অ্যালবিমিন কি পানিতে দ্রবণীয় ছিল তোমাকে জানতে হবে হিস্টোন প্রোটিনের উদাহরণ কি উদাহরণটা সহজ উদাহরণটা হচ্ছে নিউক্লিয় হিস্টোন ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে নামের সাথে হিস্টোন আছে হিস্টোন প্রোটিন উদাহরণ হচ্ছে নিউক্লিয় হিস্টোন এবং তোমাকে জানতে হবে কোন প্রোটিনকে নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথে বেশি দেখা যায় কোন প্রোটিনকে হিস্টোন প্রোটিনকে তার মানে এদেরকে কি করা হয় নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়ার অ্যাসিডের সাথে বেশি দেখা যায় এবার চলে আসবো আমরা প্রোটামিন তোমাকে জানতে হবে এমসিকিউ এইচএসি তে এসেছিল অ্যাডমিশন টেস্টে অনেকবার আসা প্রশ্ন এরা সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রোটিন তার মানে যতগুলো প্রোটিন পড়ছো এর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রোটিন কোনটা প্রোটামিন ঠিক আছে প্রোটামিন হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রোটিন এরাও হচ্ছে কি পানিতে দ্রবণীয় তোমাকে জানতে হবে প্রোটামিনের উদাহরণ কি প্রোটামিনের উদাহরণ হচ্ছে স্যামন মাসে শুক্রান্ত থাকা সালমিন তার মানে এখান থেকে প্রশ্ন আবার বলছি দুইভাবে আসবে যে স্যামন মাছের শুক্রাণুতে কোন প্রোটিন থাকে অ্যান্সার হবে সালমিন অথবা বলবে স্যামন মাছের শুক্রাণুতে বিদ্যমান সালমিন কোন ধরনের প্রোটিন অ্যান্সার হবে প্রোটামিন ঠিক আছে এখান থেকে আর কিছুই না এবং হচ্ছে আমাদের সরল প্রোটিনের সর্বশেষ প্রকার যেটা হচ্ছে স্ক্লেরো প্রোটিন দেখো স্ক্লেরো প্রোটিনের উদাহরণ কি কি আছে স্ক্লেরো প্রোটিন তার মানে এটা কোথায় থাকে এটা হচ্ছে প্রাণী দেহের হাড় চুল নখ ত্বক আমার সুপারফিশিয়াল লেয়ারের অঙ্গগুলোতে থাকে উদাহরণ কি উদাহরণ হচ্ছে ক্যারাটিন কোলাজেন টেন্ডন এইসব ঠিক আছে তার মানে দেখো ক্যারাটিন সেটা কোথায় থাকে শিং নখ খুর এবং চুলে কোলাজেন কোথায় থাকে 
চামড়ায় এবং টেন্ডন কোথায় থাকে হাড়ে তার মানে এখান থেকে বললাম প্রশ্ন দুইভাবে আসবে যে চামড়ায় কোন প্রোটিন বিদ্যমান হাড়ে কোন প্রোটিন বিদ্যমান শিং নখ খুর এবং চুলে কোন প্রোটিন পাওয়া যায় অথবা বলবে যে চামড়ার কোলাজেন কোন ধরনের প্রোটিন অ্যান্সার হবে স্ক্লেরো প্রোটিন বলবে হাড়ের টেন্ডন কোন ধরনের প্রোটিন অ্যান্সার হবে স্ক্লেরো প্রোটিন এবার প্রথম পৃষ্ঠার সাথে এখানে একটা ইনফরমেশন ওভারল্যাপ করা যায় কোনোভাবে ভুল করা যাবে না তোমাকে যদি বলে ত্বকে কোন প্রোটিন পাওয়া যায় ত্বকে পাওয়া যায় হচ্ছে ক্যারাটিন যদি তোমাকে বলে চামড়ায় কোন প্রোটিন পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে কোলাজেন কারণ চামড়া আর ত্বক কিন্তু এক জিনিস না ত্বক হচ্ছে একদম সুপারফিশিয়াল লেয়ার আমার ত্বকের উপরে লোম বা লোমস অংশ সহ তার মানে সেখানে পাওয়া যায় ক্যারাটিন কিন্তু চামড়া হচ্ছে লোমস অংশ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পরবর্তী পুরুস্তর তার মানে চামড়ায় শুধুমাত্র থাকে হচ্ছে কোলাজেন ঠিক আছে তার মানে ত্বক হচ্ছে সামগ্রিক আর চামড়াটা হচ্ছে সেই সামগ্রিকের একটা অংশ যদি তাই হয় এখান থেকে আমরা খুব সহজে সরল প্রোটিন সবটা পড়ে ফেললাম সবটার উদাহরণ পড়ে ফেললাম আশা করি কোনোভাবে ভুল হবে না এবং আমি তোমাকে যেটা বললাম যে একটু কষ্ট হলেও হচ্ছে ভাইয়ার কথাটা শুনতে হবে আমরা হচ্ছে সরল প্রোটিন এইভাবে লিখে সাতটা প্রকার লিখে সবগুলোর উদাহরণ কি করব লিখে ফেলবো তার ফলে আমার রিভাইজ করতে গেলে এই জায়গাটা খুব সহজ হয়ে যাবে এবার আমরা চলে আসবো পরবর্তী শ্রেণী বিভাগ যেটা হচ্ছে ভৌত রাসায়নিক গুণাবলী এবং দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যুগ্ম বা সংশ্লেষিত প্রোটিন তার মানে প্রোটিনের পরবর্তী শ্রেণী বিভাগ যেটা হচ্ছে যুগ্ম প্রোটিন বা সংশ্লেষিত প্রোটিন তোমাকে জানতে হবে যুগ্ম প্রোটিনের অপর নাম কি সংশ্লেষিত প্রোটিন যদি তাই হয় এবার আমাকে জানতে হবে যে যুগ্ম প্রোটিন আসলে কি একটা বিষয় খেয়াল করো তুমি সরল প্রোটিনে কি পড়েছিলে তুমি সরল প্রোটিনে পড়েছিলে যে যে প্রোটিনকে ভাঙলে বা হাইড্রোলাইসিস করলে অ্যামাইনো অ্যাসিড ছাড়া আর কিচ্ছু পাওয়া যায় না তারা হচ্ছে সরল প্রোটিন আর যুগ্ম প্রোটিন কি যুগ্ম মানে কি তার মানে সাথে কোনো কিছু সংযুক্ত আছে রাইট তার মানে হচ্ছে যে প্রোটিনের সাথে কোনো অপ্রোটিন অংশ সংযুক্ত থাকে তাকে বলা হয় যুগ্ম প্রোটিন বা কনজুগেটেড প্রোটিন ঠিক আছে তার মানে যুগ্ম প্রোটিন বা কনজুগেটেড প্রোটিন বা সংশ্লেষিত প্রোটিন আসলে কি যে এই প্রোটিনের সাথে কোনো অপ্রোটিন অংশ যুক্ত থাকে এবার প্রোটিনের সাথে যুক্ত অপ্রোটিন অংশটাকে কি বলে সেটাকে বলা হয় প্রস্থেটিক গ্রুপ আমরা সামনে যখন এনজাইম পড়ব তখন আমরা সেই প্রস্থেটিক গ্রুপ বা কো ফ্যাক্টর এই জিনিসগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো এখানে শুধু জেনে রাখো যে প্রোটিনের সাথে যে অপ্রোটিন অংশ যুক্ত থাকে তাকে কি বলে তাকে বলে প্রস্থেটিক গ্রুপ তোমাকে জানতে হবে যুগ্ম বা সংশ্লেষিত প্রোটিন এটা হচ্ছে আবার কয় ভাগে বিভক্ত এই কনজুকেটেড প্রোটিন বা যুগ্ম প্রোটিনকে আবার আট ভাগে ভাগ করা যায় কয় ভাগে আট ভাগে ঠিক আছে তার মানে ওই যে বললাম যে এখান থেকে প্রশ্ন আসবে যে যুগ্ম প্রোটিনের প্রকারভেদ নয় কোনটি বা নিচের কোনটি যুগ্ম প্রোটিন তার মানে এখান থেকে একটা অপশন দিবে বাকি তিনটা দিবে সরল প্রোটিন থেকে তার মানে আমাকে কি করতে হবে সরল প্রোটিনের মতো ঠিক একইভাবে সবগুলো যুগ্ম প্রোটিনের নাম আমাকে জানতে হবে এবার দেখো যুগ্ম প্রোটিনের নামগুলো জানার জন্য আমাদের খুব সহজ একটা কি আছে ছন্দ আছে ঠিক আছে আমরা সেই ছন্দটা দিয়ে খুব সহজে যুগ্ম প্রোটিনের নামগুলো জেনে ফেলবো এই ছন্দটাও খুব মজার কিন্তু খুব বেশি কাজে দিবে দেখো ছন্দটা কি ছন্দটা হচ্ছে খুব মজার আসলে সেটা হচ্ছে লিটন নিকিতার গালে কামর মেরে ফেসে গেল তারপর ফাজিলটা লাথি খেল কি বললাম লিটন নিকিতার গালে কামর মেরে ফেসে গেল তারপর ফাজিলটা লাথি খেল এর মানেটা কি খেয়াল করো লিটন দিয়ে কি হয় সর্বপ্রথম আমার লিটন দিয়ে হয় হচ্ছে লিপো প্রোটিন ঠিক আছে লিটন দিয়ে কি হয় লিপো প্রোটিন তারপর নিকিতা দিয়ে কি হয় নিকিতা দিয়ে হয় হচ্ছে নিউক্লিয় প্রোটিন ঠিক আছে লিটন দিয়ে হচ্ছে লিপো প্রোটিন নিকিতা দিয়ে হচ্ছে নিউক্লিয় প্রোটিন এবার গালে দিয়ে কি হয় গালে দিয়ে হয় হচ্ছে গ্লাইকো প্রোটিন তোমাকে জানতে হবে গ্লাইকো প্রোটিনের অপর নাম কি মিউকো প্রোটিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউ গ্লাইকো প্রোটিনের অপর নাম হচ্ছে মিউকো প্রোটিন তার মানে লিটন নিকিতার গালে তার মানে কি লিপো প্রোটিন নিউক্লিয় প্রোটিন এবং গ্লাইকো প্রোটিন এবার কামড় দিয়ে কি হয় কামড় দিয়ে হয় আসলে ক্রোমো প্রোটিন ঠিক আছে কামড় দিয়ে কি হয় ক্রোমো প্রোটিন ঠিক আছে এবার কামড় দিয়ে হলো এবার হচ্ছে মেরেতে কি হয় দেখো মেরেতে হয় হচ্ছে মেটালো প্রোটিন তার মানে আমরা এখানে কি করলাম আমরা এখানে অনেকটুকু পড়ে ফেললাম দেখো লিটন নিকিতার গালে কামড় মেরে তার মানে কি লিপো প্রোটিন নিউক্লিয় প্রোটিন গ্লাইকো প্রোটিন তারপর কি কামড় দিয়েছিল ক্রোমো প্রোটিন এবং মেরে দিয়ে হচ্ছে মেটালো প্রোটিন এবার ফেসে দিয়ে কি হয় দেখো ফেসে দিয়ে হয় হচ্ছে ফসফো প্রোটিন ফেসে দিয়ে কি হয় ফসফো প্রোটিন ঠিক আছে 
এতটুকু পর্যন্ত হয়ে গেল তাহলে লিটন নিকিতার গালে কামড় মেরে ফেসে গেল তাহলে সবগুলো দিয়ে কি কি প্রোটিন হচ্ছে আমি খুব সহজে বুঝে গেলাম এবার দেখো তারপর ফাজিলটা লাথি খেলো তারপর দিয়ে কিছুই না আমরা হচ্ছে মিলানোর জন্য বলেছি ফাজিলটা দিয়ে হবে হচ্ছে ফ্ল্যাভো প্রোটিন ফ্লাজিলটা দিয়ে কি হবে এটা দিয়ে হবে হচ্ছে ফ্ল্যাভো প্রোটিন এবং লাথি দিয়ে কি হবে দেখো এরপর লাথি দিয়ে হবে হচ্ছে লৌহ পোরফাইরিন প্রোটিন ঠিক আছে তার মানে আমরা খুব সহজে কি করলাম আটটা প্রোটিনের নাম আমরা একটা ছন্দের মাধ্যমে জেনে ফেললাম ঠিক আছে তাহলে দেখো খুব সহজ আমরা আরেকবার যদি একটু রিকল করি দেখো ছন্দরা ছিল লিটন নিকিতার গালে কামড় মেরে ফেসে গেল তারপর ফাজিলটা লাথি খেল লিটন দিয়ে কি হচ্ছিল লিটন দিয়ে হচ্ছে লিপো প্রোটিন নিকিতা দিয়ে হচ্ছে নিউক্লিও প্রোটিন গালে দিয়ে হচ্ছে গ্লাইকো প্রোটিন কামড় দিয়ে হচ্ছে ক্রোমো প্রোটিন মেরে দিয়ে হচ্ছে মেটালো প্রোটিন ফেসে দিয়ে হচ্ছে ফসফো প্রোটিন তারপর ফাজিলটা দিয়ে হচ্ছে কি ফাজিলটা দিয়ে হচ্ছে ফ্ল্যাবো প্রোটিন লাথি দিয়ে হচ্ছে লৌহ পোরফাইরিন প্রোটিন ঠিক আছে যদি তাই হয় আমরা হচ্ছে আটটা প্রকার জেনে গেলাম এবার হচ্ছে ঠিক একইভাবে সরল প্রোটিনের মতো আমাকে জানতে হবে যে এদের উদাহরণ ঠিক আছে সর্বপ্রথম তাহলে আমরা চলে আসবো দেখো নিউক্লিও প্রোটিনে তোমাকে জানতে হবে নিউক্লিও প্রোটিন তার মানে কি যে প্রোটিনকে হাইড্রোলাইসিস করলে একটা সরল প্রোটিন পাওয়া যায় এবং পাওয়া যায় একটা নিউক্লিক অ্যাসিড যেহেতু নামের সাথে নিউক্লিও আছে তার মানে সেখানে আমি একটা কি পাবো নিউক্লিক অ্যাসিড পাবো তোমাকে জানতে হবে এই নিউক্লিও প্রোটিনকে কোথায় পাওয়া যায় ওইটাকে অবশ্যই ক্রোমোজোমে পাওয়া যায় মানে যদি প্রশ্ন আসে ক্রোমোজোমে কোন প্রোটিন পাওয়া যায় অ্যান্সার কি হবে নিউক্লিও প্রোটিন ঠিক আছে এখান থেকে আর কিছুই নয় তোমাকে জানতে হবে দেখো গ্লাইকো প্রোটিন বা মিউকো প্রোটিন তুমি বুঝতেই পারছো গ্লাইকো প্রোটিন তার মানে প্রোটিনের সাথে কি গ্লাইকোজেন যুক্ত বা গ্লুকোজ যুক্ত যেহেতু গ্লাইকো আছে তার মানে কি গ্লুকোজ যুক্ত তার মানে কি প্রোটিনের সাথে বিভিন্ন ধরনের কার্বোহাইড্রেট যুক্ত গ্লুকোজকে এক ধরনের শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট তার মানে হচ্ছে প্রোটিনের সাথে বিশেষ ধরনের কার্বোহাইড্রেট যুক্ত হলে তাকে কি বলা হয় গ্লাইকো প্রোটিন বা মিউকো প্রোটিন তোমাকে জানতে হবে গ্লাইকো প্রোটিন বা মিউকো প্রোটিন কোথায় পাওয়া যায় সেল মেমব্রেনে গ্লাইকো প্রোটিন বা মিউকো প্রোটিন পাওয়া যায় তাদের সোর্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্রোমোজোমে পাওয়া যায় নিউক্লিও প্রোটিন সেল মেমব্রেনে পাওয়া যায় গ্লাইকো প্রোটিন বা মিউকো প্রোটিন এবার চলে আসবো হচ্ছে লিপো প্রোটিন বুঝতেই পারছো লিপো প্রোটিন তার মানে কি লিপিড প্লাস প্রোটিন তার মানে হচ্ছে এটা লিপিড এবং সরল প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত তোমাকে জানতে হবে কোথায় পাওয়া যায় বিভিন্ন মেমব্রেনের গাঠনিক উপাদান হিসেবে এরা কাজ করে তার মানে হচ্ছে নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ড্রিয়া ক্লোরোপ্লাস্ট ল্যামেলি কিংবা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন এদের গাঠনিক উপাদান হিসেবে তার মানে বিভিন্ন কোষীয় অঙ্গাণুর মেমব্রেনের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কে কাজ করে লিপো প্রোটিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ এবং তোমাকে জানতে হবে মানুষের রক্তের প্লাজমা সেটা কি ধরনের প্রোটিন সেটা হচ্ছে লিপো প্রোটিন এইচএসিতে আসা প্রশ্ন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন মানুষের রক্তের প্লাজমা প্রোটিন কিরকম প্রোটিন লিপো প্রোটিন প্রশ্ন এসেছিল মানুষের রক্তের প্লাজমা প্রোটিন কোন ধরনের প্রোটিন অ্যান্সার কি হবে লিপো প্রোটিন ঠিক আছে তাহলে লিপো প্রোটিনের কাজকে আমি তো বললামই সে কি করে কোষীয় বিভিন্ন অঙ্গাণুর মেমব্রেনের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে যদি তাই হয় এখান থেকে আর কিছুই নয় এবার চলে আসবো হচ্ছে ক্রোমো প্রোটিনে দেখো ক্রোমো প্রোটিন বুঝতেই পারছো ক্রোমো মানে কি রং বা রঞ্জক তার মানে হচ্ছে সরল প্রোটিনের সাথে রঞ্জক পদার্থ যুক্ত হয়ে ক্রোমো প্রোটিন সৃষ্টি করে উদাহরণ কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হচ্ছে ফ্ল্যাভো প্রোটিন বিলি প্রোটিন ক্যারোটিনয়েড ক্লোরোফিল হিমোগ্লোবিন দেখো এই যে হিমোগ্লোবিন তুমি জানো রঞ্জক ক্লোরোফিল রঞ্জক ক্যারোটিনয়েড রঞ্জক বিলি প্রোটিন বিলিয়ার অ্যাপারেটাস থেকে নিঃসৃত রঞ্জক বাইল তাই তো এবং হচ্ছে ফ্ল্যাভো প্রোটিন এরা হচ্ছে ফ্ল্যাভিন গ্রুপ যুক্ত তার মানে ফ্ল্যাভিন গ্রুপের মধ্যে কি থাকে আয়রন রাইট তার মানে এরা সবাই কি এরা সবাই হচ্ছে রঞ্জক অর্থাৎ ক্রোম প্রোটিন ঠিক আছে এবার এখান থেকে আর কিছুই নয় তারপর দেখো একটা বিষয় তোমার এখানে একটা বিষয় ওভারল্যাপ করে যাবে একটা বিষয় ভুল হবে সেটা কি সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাভো প্রোটিন খেয়াল করো ফ্ল্যাভো প্রোটিন কিন্তু হচ্ছে ফাজিলটা তার মানে হচ্ছে নিজেই হচ্ছে একটা প্রকার বাট সে আবার ক্রোম প্রোটিনের উদাহরণও কোনোভাবেই কেন এটা ভুল না হয় এবার দেখো পরবর্তীতে মেটালো প্রোটিন বুঝতেই পারছি তার মানে এখানে কি হবে সরল প্রোটিনের সাথে একটা ধাতু বা মেটাল যুক্ত থাকবে রাইট তার মানে হচ্ছে ধাতু বা মেটাল সংযুক্ত প্রোটিন বা এনজাইমগুলো হচ্ছে মেটালো প্রোটিন তোমাকে জানতে হবে মেটালো প্রোটিনের উদাহরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই জনপ্রিয় প্রশ্ন সেটা হচ্ছে সিডারোফিলিন এবং সেলো
তাই হয় এখান থেকে আর কিছুই নয় তোমাকে জানতে হবে ফসফো প্রোটিন বুঝতেই পারছ যেই প্রোটিনে কি প্রস্থেটিক গ্রুপ হিসেবে অর্থাৎ অপ্রোটিন অংশ হিসেবে ফসফোরিক অ্যাসিড থাকে সেটাই হচ্ছে ফসফো প্রোটিন এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসে ফসফো প্রোটিনে প্রস্থেটিক গ্রুপ হিসেবে কোনটি থাকে ফসফো প্রোটিনের অপ্রোটিন অংশ হিসেবে কোনটি থাকে কোনটি থাকে ফসফোরিক অ্যাসিড তোমাকে জানতে হবে উদাহরণ দুধের ক্যাসিনোজেন ডিমের ভাইটালিন হচ্ছে ফসফো প্রোটিন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখান থেকে প্রশ্ন হবে দুধের ক্যাসিনোজেন কোন ধরনের প্রোটিন অ্যান্সার কি হবে অ্যান্সার হবে হচ্ছে ফসফো প্রোটিন প্রশ্ন আসবে ডিমের ভাইটালিন কোন ধরনের প্রোটিন অ্যান্সার কি হবে ফসফো প্রোটিন অথবা অপশন হিসেবে দিবে যে ডিমের ভাইটালিন কোন ধরনের প্রোটিন সরল প্রোটিন সেটা হচ্ছে যুগ্ম প্রোটিন সেটা হচ্ছে উদ্ভূত প্রোটিন সেটা উৎপাদিত প্রোটিন খেয়াল করো ডিমের ভাইটালিন সেটা হচ্ছে যুগ্ম প্রোটিন কিন্তু যদি আবার বলতো যে ডিমের অ্যালবিউমিন বা ডিমের গ্লোবিউলিন এরা হচ্ছে সরল প্রোটিন তার মানে ডিমের ভাইটালিন কোন ধরনের প্রোটিন সে হচ্ছে যুগ্ম বা সংশ্লেষিত প্রোটিন কোনোভাবেই কি করা যাবে না ভুল করা যাবে না ঠিক একইভাবে দুধের ল্যাক্ট অ্যালবিউমিন বা ল্যাক্ট গ্লোবিউলিন এরা যেমন সরল প্রোটিন ঠিক একইভাবে দুধের ক্যাসিনোজেন সেটা হচ্ছে যুগ্ম বা সংশ্লেষিত প্রোটিন এবং সংশ্লেষিত প্রোটিনের কোন প্রকার সেটা ফসফো প্রোটিন ওই যে বললাম যে একটা ছক করে কি করব সবগুলোর উদাহরণ লিখে রাখবো আমার কোনোভাবে আর ভুল হবে না তারপর দেখো ফ্ল্যাভো প্রোটিন আমি তোমাকে বলছিলাম ফ্ল্যাভো প্রোটিনের মধ্যে কি থাকে ফ্ল্যাভিন যৌগ ফ্ল্যাভিন যৌগ থেকে তোমাকে জানতে হবে শুধুমাত্র পূর্ণ রূপ এফএডি ফ্ল্যাভিন অ্যাডিনিন ডাইনিওক্লিওটাইট ঠিক আছে এবং সর্বশেষ দেখো লৌহ পোরফাইরিন প্রোটিন ঠিক আছে এই ধরনের প্রোটিন কিসের সাথে যুক্ত থাকে লৌহ পোরফাইরিন যৌগের সাথে যুক্ত থাকে তার মানে শেষ দুটার মধ্যে কোনো এমসি কিউ ছিল না আমাদের জন্য সহজ হলো তার মানে আমরা কি করলাম আমরা সরল প্রোটিন সবটা পরে ফেললাম আমরা হচ্ছে যুগ্ম বা সংশ্লিষ্ট প্রোটিন সবটা পরে ফেললাম আমরা সবগুলোর উদাহরণও পরে ফেললাম যদি তাই হয় এবার আমাদের চলে আসবে সর্বশেষ প্রকার যেটা হচ্ছে উদ্ভূত বা উৎপাদিত প্রোটিন ঠিক আছে তার মানে প্রোটিনের সর্বশেষ প্রকার অর্থাৎ ভৌত রাসায়নিক গুণাবলী এবং দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে প্রোটিনের সর্বশেষ প্রকার কোনটা উদ্ভূত বা উৎপাদিত প্রোটিন তোমাকে কিন্তু জানতে হবে এমসি কিউ উদ্ভূত প্রোটিনের অপর নাম কি উৎপাদিত প্রোটিন ঠিক আছে এবার তুমি বুঝতেই পারছো উৎপাদিত প্রোটিন তার মানে কি এসব প্রোটিন প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় থাকে না পরবর্তীতে উৎপাদিত হয় তার মানে কৃত্রিম উপায়ে সেটাকে সৃষ্টি করা হয় কিংবা পরবর্তীতে বিভিন্ন এনজাইম বা রাসায়নিক পদার্থে ক্রিয়া বিক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় ঠিক আছে তার মানে তোমাকে এখন জানতে হবে উদ্ভূত বা উৎপাদিত প্রোটিনের উদাহরণ কি কি আছে উদাহরণ হচ্ছে পেপটাইট প্রোটিওস পেপটোন ফাইব্রিন এবং অ্যালবুমাস এবং মায়োসান ঠিক আছে তাহলে এই উদাহরণগুলো কি মনে রাখবো দেখো এই উদাহরণগুলো মনে রাখার জন্য আমরা একটা ছন্দ লিখবো ছন্দটা হচ্ছে পি 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 মাফ তার মানে ছন্দটা হচ্ছে পি 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 মাফ ঠিক আছে এই পি 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 মাফ দিয়ে কি হয় দেখো খুব সহজ পিতে হচ্ছে পেপটাইট প্রোটিওস পেপটোন তার মানে তিনটা পি দিয়ে হচ্ছে পিপিপি দিয়ে পেপটাইট প্রোটিওস এবং পেপটোন এম দিয়ে কি এম দিয়ে হচ্ছে মায়োসান এতে হচ্ছে অ্যালবুমাস এবং এফে হচ্ছে ফাইব্রিন তার মানে মায়োসিন থেকে সৃষ্ট মায়োসান অ্যালবুমিন থেকে সৃষ্ট অ্যালবুমাস কোনোভাবে কিন্তু ভুল করা যাবে না অ্যালবুমিন নিজে হচ্ছে সরল প্রোটিন কিন্তু এই অ্যালবিউমিন থেকে সৃষ্ট অ্যালবিউমাস সে হচ্ছে উদ্ভূত বা উৎপাদিত প্রোটিন তার মানে আমরা উদ্ভূত বা উৎপাদিত প্রোটিন তো বুঝেই গেলাম যে হচ্ছে কি প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় থাকে না প্রশ্ন আসবে নিচে কোন প্রোটিনটি প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় থাকে না সেটা হচ্ছে উদ্ভূত বা উৎপাদিত প্রোটিন যেহেতু মুক্ত অবস্থা থাকে না তাকে কি করতে হয় সংশ্লেষ করতে হয় তৈরি করতে হয় অর্থাৎ উৎপাদন করতে হয় বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং উদাহরণ তো বললাম পিপিপি মাফ ঠিক আছে তার মানে পিপিপিতে ছিল পেপটাইট প্রোটিওস পেপটোন এবং মাফ দিয়েছিল কি মায়োসান অ্যালবুমাস এবং এফ দিয়ে কি ছিল এফ দিয়ে ছিল হচ্ছে ফাইব্রিন ঠিক আছে যদি তাই হয় আশা করি এটা এখান থেকে বুঝে ফেলেছি এবার হচ্ছে আমাদের সর্বশেষ সেটা হচ্ছে আলাদা একটা প্রকার যেটা হচ্ছে গুণগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রোটিনের প্রকার ভেদ দেখো খুবই গুরুত্বপূর্ণ গুণগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে প্রোটিন আসলে দুই প্রকার ঠিক আছে সেটা হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন সেটা কিসের উপর ভিত্তি করে বললাম গুণগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে এবার তাহলে আমরা দেখি যে গুণগত বৈশিষ্ট্য বলতে আসলে কি বোঝায় খেয়াল করো প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন তার মানে হচ্ছে যে প্রোটিনের মধ্যে সব কয়টা অ্যামাইন অ্যাসিড বিদ্যমান থাকে তারা হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন বা সম্পূর্ণ প্রোটিন তার মানে মানব দেহের
এবং প্রথম শ্রেণীর প্রোটিনকে কি বলা হয় তাদেরকে বলা হয় সম্পূর্ণ প্রোটিন উদাহরণ কি উদাহরণ হচ্ছে মাছ মাংস ডিম দুধ বাদাম এবং সয়াবিন ঠিক আছে তার মানে নিচের কোনটি প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন নিচের কোনটি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমসি কিউ ভুল করা যাবে না এবার মাছ মাংস ডিম দুধ তারা যে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন তোমার কখনো ভুল হবে না তোমার ভুল হবে হচ্ছে বাদাম এবং সয়াবিন তার মানে বাদাম হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন সয়াবিন সেও কি প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন কেন প্রথম শ্রেণী কারণ তার মধ্যে সবগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড আমার দেহের জন্য এসেন্সিয়াল সবগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড বিদ্যমান থাকে যদি তাই হয় এবার আমরা চলে আসবো দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন দেখো দ্বিতীয় শ্রেণী মানে কি বুঝতেই পারছি যে সমস্ত প্রোটিনের মধ্যে সবগুলো এসেন্সিয়াল বা অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে না তারা হচ্ছে কি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন যেহেতু সবগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে না এই কারণে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিনকে বলা হয় অসম্পূর্ণ প্রোটিন ঠিক আছে তোমাকে জানতে হবে নিচের কোনটি সম্পূর্ণ প্রোটিন নিচের কোনটি অসম্পূর্ণ প্রোটিন উদাহরণ কি উদাহরণ হচ্ছে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকল উদ্ভিজ্জ প্রোটিন তার মানে সমস্ত উদ্ভিজ্জ প্রোটিন হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন সমস্ত প্রাণীজ প্রোটিন গুলো হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন এবং বাদাম সয়াবিন এরাও কি প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন ঠিক আছে যদি তাই হয় আশা করি আমরা বুঝে গেলাম সমস্ত প্রকার ভেদ এবং সমস্ত প্রকার ভেদের উদাহরণ এখান থেকে যত এমসি কি বাসুক না কেন ইনশাল্লাহ কোনো ভুল হবে না ঠিক আছে এবার প্রোটিনের রাসায়নিক উপাদান তুমি তো জানোই গত লেকচার ভিডিওতে তুমি পড়ে এসেছিলে বিশ প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড তারাই হচ্ছে বিভিন্নভাবে ফরমেশনের মাধ্যমে কি করে প্রোটিন গঠন করে ঠিক আছে এবার আমরা প্রোটিনের প্রকার ভেদ তাহলে সবগুলো পড়ে ফেললাম সরল প্রোটিন এই সাত প্রকার আমরা পড়ে ফেলেছি যুগ্ম প্রোটিনের আট প্রকার আমরা পড়ে ফেলেছি উদ্ভূত প্রোটিনও তো আমরা কি পিপিপি মাফ দিয়ে পড়ে ফেলেছি উদাহরণ কি মায়োসান অ্যালবোমাস কোনোভাবে কিন্তু সেটা অ্যালবুমিন না অ্যালবুমিন থেকে সৃষ্ট অ্যালবোমাস যদি তাই হয় এখান থেকে আর কোনো পড়া নেই আমরা চলে আসবো প্রোটিনের কাজ প্রোটিনের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে প্রশ্ন আসবে এইচএসি জন্য পেইড সিকিউ অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য পেইড এম সিকিউ প্রোটিনের কাজ নয় কোনটি বা এখান থেকে সত্য মিথ্যা প্রশ্ন আসবে ঠিক আছে তার মানে কাজ খুবই গুরুত্ব দিয়ে আমাকে কি করতে হবে পড়তে হবে তাহলে চলো আমরা প্রোটিনের কাজে চলে আসি সর্বপ্রথম দেখো প্রোটিন কি করে প্রোটিন হচ্ছে জীব দেহের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে বুঝতেই পারছো এই যে আমি আমার মানব দেহ আমার মানব দেহ কি চামড়া হার তাই না ত্বক দ্বারা গঠিত এই যে হার কি সে হচ্ছে প্রোটিন দ্বারা নির্মিত চামড়া ত্বক এরাও কি প্রোটিন দ্বারা নির্মিত আমার চুল আমার নখ এরা সবাই কি প্রোটিন দ্বারা নির্মিত তার মানে আমার জীব দেহের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে কে প্রোটিন তারপর দেখো প্রোটিন কি করে কোষে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবেও কাজ করে এবং প্রয়োজনে শক্তি উৎপাদন করে তার মানে প্রোটিন আমার দেহে কার্বোহাইড্রেটের মতো খাদ্য উপাদান হিসেবেও কাজ করে শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে এবং দেখো প্রোটিন কি করে বিভিন্ন অঙ্গাণু এবং কোষ ঝিল্লির গঠনে কাজ করে তুমি তো কিছুক্ষণ আগে পড়ে এসেছো বিভিন্ন কোষীয় অঙ্গাণুর মেমব্রেন গঠনে কি গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে প্রোটিন দেখো তারপর তুমি জানো যে বিভিন্ন অ্যান্টিবডি এনজাইম হরমোন এরা সবাই কি এরা সবাই হচ্ছে প্রোটিন তার মানে এরা হচ্ছে এনজাইম হিসেবে আমার দেহে ভূমিকা রাখে এরা হচ্ছে অ্যান্টিবডির গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে এরা হচ্ছে জীব দেহের প্রয়োজনীয় হরমোন উৎপাদনে অংশ নেয় ঠিক আছে তোমাকে জানতে হবে হচ্ছে তারপর দেখো একটা বিশেষ ধরনের প্রোটিন যেটা হচ্ছে হিস্টন প্রোটিন তুমি জানো হিস্টন প্রোটিন কি করে নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিক অ্যাসিডকে কার্যকর করে এখান থেকে এমসি কেউ আসবে নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিক অ্যাসিডকে কার্যকর করে কোন প্রোটিন কোন প্রোটিন হিস্টন প্রোটিন ঠিক আছে তারপর দেখো কিছু কিছু প্রোটিন আছে যারা হচ্ছে বিষাক্ত প্রকৃতির ঠিক আছে তোমাকে জানতে হবে নিচের কোন প্রোটিন বিষাক্ত কোনটা সাপের বিষের প্রোটিন ঠিক আছে সাপের বিষের প্রোটিন বা ভেনম সেটা কি বিষাক্ত ধরনের প্রোটিন যার ফলে অন্যান্য জীব সাপের কামড়ে কি হয় মারা যায় ঠিক আছে এবং সাপের মধ্যে কেন বিষাক্ত প্রোটিন থাকে তাহলে কি হয় সাপ হচ্ছে অন্যান্য প্রাণীকে আক্রমণ করতে পারে ঠিক একইভাবে অনেক উদ্ভিদেও বিষাক্ত প্রোটিন থাকে এর ফলে কি হয় উদ্ভিদগুলো পশু পাখির আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় তারপর দেখো হিমোগ্লোবিন নামক প্রোটিন তুমি তো জানোই সে কি করে সমস্ত কোষে অক্সিজেন সঞ্চালন করে অক্সি হিমোগ্লোবিন গঠনের মাধ্যমে সে সমগ্র দেহে কি করে অক্সিজেন ক্যারি করে নিয়ে যায় তারপর দেখো মানব দেহে পেপটাইড থেকে উৎপন্ন প্রোটিন কি করে ডিফেন্সিভ অ্যান্টিবডি হিসেবে কাজ করে তার মানে প্রোটিন আমার দেহে অ্যান্টিবডি ফরমেশনেও সহায়তা করে তারপর কিছু কিছু প্রোটিন কি করে পিগমেন্ট বা রঞ্জক হিসেবে কাজ করে উদাহরণ কি উদাহরণ হচ্ছে রোডপসিন তুমি তো জানো আরো অনেক
এটা কি করে এটা হচ্ছে ভাইরাসের আক্রমণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেহে তৈরি হয় এখান থেকে প্রশ্ন আসবে ভাইরাসের আক্রমণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেহে কোন প্রোটিন তৈরি হয় উত্তর কি হবে ইন্টারফেরন অথবা প্রশ্ন আসবে ইন্টারফেরন কি এক ধরনের প্রোটিন ঠিক আছে ইন্টারফেরন কিন্তু কার্বোহাইড্রেট না লিপিড না ঠিক আছে ইন্টারফেরন হচ্ছে এক ধরনের প্রোটিন এবং ইন্টারফেরন কি কাজে ব্যবহার করা হয় ইন্টারফেরন হচ্ছে ক্যান্সার এবং ভাইরাস জনিত রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা হয় প্রশ্ন আসবে ক্যান্সার এবং ভাইরাস জনিত রোগ নিরাময়ে কোনটি ব্যবহার করা হয় অ্যান্সার কি হবে অ্যান্সার হবে ইন্টারফেরন তোমাকে জানতে হবে সর্বশেষ প্রোটিনের কাজ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেটা হচ্ছে এক গ্রাম প্রোটিনের জারণে কত কিলো ক্যালোরি শক্তি উৎপন্ন হয় এক গ্রাম প্রোটিনের জারণে ফোর পয়েন্ট ওয়ান কিলো ক্যালোরি শক্তি উৎপন্ন হয় এইখানে যতগুলো কাজ দেওয়া আছে এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এম সিকিউ হিসেবে এক গ্রাম প্রোটিনের জারণে কত কিলো ক্যালোরি শক্তি উৎপন্ন হয় এক গ্রাম প্রোটিনের জারণে ফোর পয়েন্ট ওয়ান কিলো ক্যালোরি শক্তি উৎপন্ন হয় যে তাই হয় আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রোটিনের কাজগুলো পড়ে ফেললাম এবার আমরা চলে আসবো পরবর্তী পৃষ্ঠায় চিপ দেহে প্রোটিনের ভূমিকা তুমি এতক্ষণ পর্যন্ত প্রোটিনের এত এত কাজ সম্পর্কে পুরে এসেছো যে জীব দেহে প্রোটিনের ভূমিকা আলাদা করে আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই তুমি জানো যে জীব দেহে প্রোটিনের ভূমিকা অনেক কিভাবে সে হচ্ছে আমার দেহের গাঠনিক অংশ হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ আমার দেহাঙ্গ সে গঠন করে তারপর কি আমার জীব দেহে নানা রকম জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া সেগুলো হচ্ছে এনজাইম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রোটিন হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে এনজাইম গঠন অংশ নেয় তারপর কি আমার জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে কি জিন আমি জানি যে আসলে জিন কি করে দিন শেষে জিন হচ্ছে একটা প্রোটিন নির্দেশের মাধ্যমেই আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তা আমার যদি প্রোটিন না থাকতো আমার জিন ফরমেশন হতো না জিন না থাকলে প্রোটিন ফরমেশন হতো না আমার জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেত না ঠিক আছে ঠিক একইভাবে আমার বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক কার্যক্রমে অংশ নেয় হচ্ছে হরমোন হরমোন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে আমি জানি হরমোনও কি এক ধরনের প্রোটিন রাইট তারপর দেখো আমার দেহের ইমিউন সিস্টেম আমার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে আমার যে ইমিউনোলজি কাজ করছে সেও কি প্রোটিন নির্ভর ঠিক আছে প্রোটিন কি করে আমার খাদ্য উপাদান হিসেবে কাজ করে দেহের শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে জানতে হবে আমার কোষ চক্র সম্পন্ন করতেও কি প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এই যে ট্রান্সক্রিপশন ধাপ ট্রান্সক্রিপশন ধাপেও কি হয় প্রোটিনের প্রয়োজন হয় তারপর আমার দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং দেহে প্রবেশ করতে জীবাণু ধ্বংস করতে যে অ্যান্টিবডি ফরমেশন হয় সেই অ্যান্টিবডিও কি এক ধরনের প্রোটিন এবং তুমি ইন্টারফেরন নামক প্রোটিনের কাজ তো জেনে এসেছিলে সে কি করে ক্যান্সার এবং ভাইরাসের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক আছে এখান থেকে টাইম সিকিউ জানতে হবে ইন্টারফেরন নামক বিশেষ প্রোটিন কি করে ভাইরাস প্রতিরোধক হিসেবে ব্লাড ক্যান্সার নিরাময়ে কাজ করে তার মানে তোমার হচ্ছে ব্লাড ক্যান্সার নিরাময় কোন প্রোটিন ব্যবহৃত হয় অ্যান্সার হ্যাস টু বি ইন্টারফেরন ঠিক আছে তোমাকে জানতে হবে কিছু কিছু উদ্ভিদ বা প্রাণীতে আত্মরক্ষার্থে এক ধরনের প্রোটিন ব্যবহৃত হয় যেটা হচ্ছে বিষাক্ত প্রোটিন তুমি তো জানোই উদাহরণ হচ্ছে কি সাপের বিষ বা ভেনম তোমাকে জানতে হবে দুটা এমসিকিউ খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে মস্তিষ্কে উৎপন্ন অ্যান্ডোরফিন ব্যথানাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয় প্রশ্ন আসবে নিচের কোনটি ব্যথানাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয় উত্তর কি হবে উত্তর হবে অ্যান্ডোরফিন অথবা প্রশ্ন আসবে অ্যান্ডোরফিন উৎপন্ন হয় কোথায় কোথায় উৎপন্ন হয় মস্তিষ্কে ঠিক আছে এবং দেখো পরবর্তী একটা এমসিকিউ যেটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় এসেছিল সেটা হচ্ছে অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত ঘুম আনায়নকারী অ্যাস ফ্যাক্টর বিশেষ ধরনের প্রোটিন বলে প্রমাণিত হয়েছে প্রশ্নটা এসেছিল যে নিচের কোন প্রোটিনটি ঘুম আনায়নকারী হিসেবে প্রমাণিত কোনটা অ্যাস ফ্যাক্টর ঠিক আছে স্লিপ ফ্যাক্টর বা সে হচ্ছে অ্যাস ফ্যাক্টর এখান থেকে আর কিছু তোমাকে জানতে হচ্ছে না তুমি জীব দেহে প্রোটিনের ভূমিকা জেনে গেলে তোমাকে জানতে হবে প্রোটিয়মস কারা প্রোটিয়মস বলতে আসলে কি বোঝায় এই প্রোটিয়মস এক লাইনের খুবই জনপ্রিয় এমসিকিউ এবং এইচএসিতে ক নাম্বারে আসে প্রোটিয়মস কি কোন কোষ টিস্যু বা জীব কর্তৃক উৎপাদিত সমস্ত প্রোটিনের সমষ্টিকে কি বলা হয় প্রোটিয়ম তো মানে প্রোটিয়ম কি কোন একটা কোষ টিস্যু বা জীব কর্তৃক উৎপাদিত সকল প্রোটিনের সমষ্টিকে তো মানে একটা জীব যত প্রোটিন উৎপাদন করে সেই সমস্ত প্রোটিনের সমষ্টিকে বলা হয় প্রোটিয়ম ঠিক আছে এখান থেকে আর কিছু তোমার জানতে হচ্ছে না এবার আমরা চলে আসব খাদ্য তালিকায় প্রোটিন আমাকে দেখতে হবে যে খাদ্য তালিকায় প্রোটিন এখান থেকে আমাকে আসলে কি জানতে হবে একটা বিষয় খেয়াল করো তোমাকে জানতে হবে যে আমরা যে প্রতিনিয়ত যে খাদ্যগুলো গ্রহণ করি এর মধ্যে সবচাইতে বেশি প্রোটিন থাকে কোথায় পরিমাণের দিক থেকে সবচাইতে
প্রাধান্য দিয়ে থাকে কারণটা কি কারণ হচ্ছে ডালের মধ্যে প্রোটিন পরিমাণগতভাবে বেশি কিন্তু সেই প্রোটিনগুলো আসলে উন্নত প্রকৃতির না সম্পূর্ণ প্রকৃতির না ঠিক আছে কারণ সেখানে অনেক আমার এসেনশিয়াল অ্যামাইন অ্যাসিড অনুপস্থিত থাকে ঠিক আছে এবার সেই এসেনশিয়াল অ্যামাইন অ্যাসিড থেকে আমাকে জানতে হবে তুমি তো জানোই গত লেকচার ভিডিও তুমি পড়ে এসেছো যে প্রোটিন কি হয় বিশ প্রকার অ্যামাইন অ্যাসিডের সংমিশ্রণে তৈরি হয় বিভিন্ন রকমের প্রোটিন কিন্তু এই বিশ প্রকার অ্যামাইন অ্যাসিডের মাত্র যেন কয়েকটা আমার দেহের ভিতরে তৈরি হতে পারে এর মধ্যে মাত্র বারোটা হচ্ছে আমার দেহের ভিতরে তৈরি হতে পারে তাই তো এবং যে আটটা সেই আটটা হচ্ছে আমার দেহের ভিতরে তৈরি হতে পারে না বাইরে থেকে খাদ্যের মাধ্যমে কি করতে হয় সেটাকে যোগান দিতে হয় প্রোভাইড করতে হয় ঠিক এই কারণে সেই আটটা অ্যামাইন অ্যাসিডকে কি বলে সেই আটটা অ্যামাইন অ্যাসিডকে বলা হয় অত্যাবশ্যকীয় বা এসেনশিয়াল অ্যামাইন অ্যাসিড তুমি তো জানোই মানব দেহে এসেনশিয়াল অ্যামাইন অ্যাসিড বা অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইন অ্যাসিডের সংখ্যা কয়টা আটটা কারণ কি সেই আটটা হচ্ছে আমার দেহ তৈরি করতে পারে না খাদ্যের মাধ্যমে যোগান দিতে হয় এবং বারোটা অ্যামাইন অ্যাসিড সেটা হচ্ছে দেহের ভিতরে সংশ্লিষ্ট হতে পারে খাদ্যের মধ্যে না যোগান দিলেও চলে এ কারণে সেগুলো হচ্ছে নন এসেনশিয়াল বা অনত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড ঠিক আছে এবং শিশুদের জন্য বলো তো শিশুদের জন্য অত্যাবশ্যক অ্যামাইন অ্যাসিড জন্য কয়টা শিশুদের জন্য অত্যাবশ্যক অ্যামাইন অ্যাসিড হচ্ছে দশটা কেন কারণ হচ্ছে শিশুরা অরজিনিন এবং হিস্টিডিন এই দুইটা অ্যামাইন অ্যাসিড তৈরি করতে পারে না দেহের ভিতরে তৈরি করতে পারে না তার মানে এই দুটো কি করতে হয় খাদ্যের মাধ্যমে প্রোভাইড করতে হয় ঠিক আছে তার মানে এমসিকিউ শিশুদের জন্য অত্যাবশ্যক অ্যামাইন অ্যাসিড কয়টা দশটা তার মানে এখান থেকে যে এমসিকিউ গুলো আছে তুমি সেটা জানোই পূর্ণ বয়স্ক মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক অ্যামাইন অ্যাসিড আটটা শিশুদের জন্য অত্যাবশ্যক অ্যামাইন অ্যাসিড দশটা এবার আমি গত লেকচার ভিডিওতে বলেছিলাম যে আসলে নিচের কোনটা অত্যাবশ্যক অ্যামাইন অ্যাসিড নিচের কোনটা অত্যাবশ্যক অ্যামাইন অ্যাসিড নয় এটা হচ্ছে এইচএসসি এবং অ্যাডমিশন টেস্ট অত্যন্ত জনপ্রিয় এমসিকিউ সেইটা কিভাবে মনে রাখবো আমি বলছিলাম যে আমরা যখন এখানে পড়বো আমরা আসলে সেটার জন্য একটা ছন্দ দিব তাই তো তাহলে দেখো মানব দেহের যে আটটা অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে সেই আটটা অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড মনে রাখার জন্য আমরা একটা ছন্দ লিখবো ছন্দটা কি ছন্দটা হচ্ছে প্রাইভেট টিম হল কি বললাম ছন্দটা হচ্ছে প্রাইভেট টিম হল তুমি লিখে রাখো পি ভি টি টি আই এম এইচ এ ডবল এল এবার এর মানেটা কি যদি এটা বুঝতে চাই আমরা একটু খাতার মধ্যে চলে আসব দেখো আমি তোমাকে ছন্দটা বললাম ছন্দটা হচ্ছে প্রাইভেট টিম হল এবার এই প্রাইভেটটা লিখবো কিভাবে প্রাইভেটটা লিখবো পিভিটি পিভিটি মানে হচ্ছে প্রাইভেট টিম মানে হচ্ছে টি আই এম হল মানে হচ্ছে এইচ এ ডবল এল ঠিক আছে এবার আমরা দেখবো যে সেই প্রাইভেট টিম হল দিয়ে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইন অ্যাসিডগুলো কিভাবে মনে রাখা যায় খুব সহজ খেয়াল করো প্রাইভেটের পি দিয়ে হচ্ছে ফিনাইল এলারিন ফিনাইল বানান যেহেতু পি এইচ দিয়ে শুরু হয় তার মানে পি দিয়ে হচ্ছে কি ফিনাইল এলানিন ভিতে কি হয় ভিতে হয় হচ্ছে ভ্যালিন টিতে কি হয় টিতে হয় হচ্ছে থিওনিন ঠিক আছে তার মানে প্রাইভেটের পি ভি টি দিয়ে হচ্ছে ফিনাইল এলানিন ভ্যালিন এবং থিওনিন এবার টিম এর টি দিয়ে কি হয় টিম এর টি দিয়ে হয় হচ্ছে ট্রিপ্টোফেন আই দিয়ে হয় হচ্ছে আইসোলিউসিন এম দিয়ে হয় হচ্ছে মেথিয়ন তার মানে টিম দিয়ে আমি আরো তিনটা অত্যাবশ্যক অ্যামিন এসিড শিখে গেলাম সেটি কি কি টিতে হচ্ছে ট্রিপ্টোফেন আইতে হচ্ছে আইসোলিউসিন এম দিয়ে হচ্ছে মেথিয়ন ঠিক আছে তার মানে তিনটা তিনটা ছয়টা অত্যাবশ্যক অ্যামিন এসিড শেষ এবার হল দিয়ে কি হয় খেয়াল করো এই যে হলের এইচ এ এই দুইটা আসলে তোমার শিশুদের জন্য এই দুটা কার জন্য শিশুদের জন্য তার মানে হচ্ছে এই দুটো যদি শিশুদের জন্য হয় আমি জানি যে পূর্ণাঙ্গ মানব দেহে অত্যাবশ্যক অ্যামিন এসিড আটটা ছয়টা অলরেডি হয়ে গেল তার মানে বাকি দুইটা হচ্ছে ডবল এল দিয়ে ঠিক আছে তারপরে দেখো এইচ এ এই দুইটা হচ্ছে শিশুদের জন্য আমি তোমাকে বললাম এবং বাকি দুইটা অর্থাৎ হলের ডবল এল দিয়ে হচ্ছে আমার অত্যাবশ্যক অ্যামিন এসিডের বাকি দুইটা সেটা কি কি এক এল দিয়ে হচ্ছে লিউসিন আর এক এল দিয়ে হচ্ছে লাইসিন ঠিক আছে তার মানে আমার আটটা অত্যাবশ্যক অ্যামিন এসিড আমি কি করতে পারলাম প্রাইভেট টিম হল দিয়ে মনে রাখতে পারলাম রাইট প্রাইভেটের পিতে কি ফিনাইল অ্যালানিন ভিতে হচ্ছে ভ্যালিন টিতে হচ্ছে থিওনিন আরেকটিতে হচ্ছে ট্রিপ্টোফেন আইতে হচ্ছে আইসোলিউসিন এম এ হচ্ছে মেথিওনিন এবং ডবল এলতে হচ্ছে লিউসিন এবং লাইসিন তাহলে আমার আটটা অত্যাবশ্যক অ্যামিন অ্যাসিড শেষ এবার শিশুদের জন্য অত্যাবশ্যক অ্যামিন অ্যাসিড তো দশটা তার মানে এই আটটা সহ আরও অতিরিক্ত দুইটা আছে সেই অতিরিক্ত দুইটা কি সেই অতিরিক্ত দুইটা আমি মনে রাখবো হচ্ছে হলের এইচ এবং এ দিয়ে দেখো এইচ দিয়ে হচ্ছে হিস্টিরিন এতে হচ্ছে অরজিনিন
পূর্ণাঙ্গ মানব দেহে আটটা এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড আমি একই ছন্দের মাধ্যমে কি করতে পারলাম শিখে ফেলতে পারলাম তার মানে এখান থেকে যদি প্রশ্ন আসে নিচের কোনটি মানব দেহের অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড নয় বা নিচের কোনটি অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড আশা করি ভুল হবে না শুধু মনে রাখতে হবে প্রাইভেট টিম হল ঠিক আছে যদি তাই হয় দেখো এই যে মানব দেহের চাহিদা অনুসার যে আটটা অ্যামাইনো অ্যাসিড লিউসিন আইসোলিউসিন লাইসিন মেথিওনিন থিওনিন ভ্যালিন ফিনাইল অ্যালানিন এবং ক্রিপ্টোফেন ছন্দের মাধ্যমে আমরা শিখে ফেললাম এবং শিশুদের জন্য অরিজিনিন এবং হিস্টোডিন এটাও আমরা ছন্দের মাধ্যমে শিখে ফেললাম ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে আমার আর ইনশাল্লাহ কোনো ভুল হবে না যদি তাই হয় এবার আমাকে কি শিখতে হবে এবার আমাকে শিখতে হবে হচ্ছে যে প্রোটিন কোনটা অগ্রগামী প্রোটিন কোনটা অনুগামী তার মানে কোনটা হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন কোনটা হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর বা অপেক্ষায়িত কম উন্নত প্রোটিন দেখো প্রাণীজ প্রোটিন যারা আছে তার মানে মাছ মাংস দুধ ডিম এদের মধ্যে ওই মানব দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যে অ্যামাইন অ্যাসিডগুলো আছে সেই সবগুলো অ্যামাইন অ্যাসিড পাওয়া যায় যেহেতু এর মধ্যে সবগুলো অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইন অ্যাসিড পাওয়া যায় এই কারণে হচ্ছে প্রাণীজ প্রোটিনই হচ্ছে অগ্রগ্রামী ঠিক আছে তার মানে এরা হচ্ছে কি একটু প্রেফারেন্স পাবে এবং উদ্ভিজ্য প্রোটিনগুলা এগুলো হচ্ছে অনুগামী তার মানে অতটা উৎকৃষ্ট নয় উৎকৃষ্ট প্রোটিন হচ্ছে প্রাণীজ প্রোটিন এবং উদ্ভিজ প্রোটিনে যেহেতু সবগুলো অ্যামাইন অ্যাসিড থাকে না এসেন্সিয়াল সবগুলো অ্যামাইন অ্যাসিড থাকেন না এবং এর জন্য কি সেটা অনুগামী ঠিক আছে এবার তোমাকে এখান থেকে জানতে হবে দেখো আদর্শ প্রোটিন পাওয়া যায় কোথায় আদর্শ প্রোটিন পাওয়া যায় হচ্ছে ডিম এবং দুধে এই কারণেই হচ্ছে এই দুটি হচ্ছে আদর্শ খাবার তার মানে আদর্শ খাবার কোনটা তোমরা জানো যে দুধ হচ্ছে আদর্শ খাবার এবং এখানে তুমি হচ্ছে অতিরিক্ত জানবে সেটা হচ্ছে ডিম তার মানে ডিম এবং দুধ কি আদর্শ খাবার ঠিক আছে কেন ডিম এবং দুধ আদর্শ খাবার বা কেন ডিম এবং দুধে থাকা প্রোটিন গুলো আদর্শ প্রোটিন কারণ হচ্ছে এখানে একটা কথা বলা হয়েছে কথাটা কি বলছে যে এই যে আমার এসেন্সিয়াল আটটা অ্যামাইনো অ্যাসিড এই আটটা এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড শুধুমাত্র থাকলেই হবে না তাদেরকে একদম যে অপটিমাম ভ্যালু আছে তাদের যে পরিমিত মাত্রা সেই মাত্রা অনুসারে থাকতে হবে সেই পরিমিত মাত্রা আছে যদি কম বেশি হয় তাহলে সেটাকে আমি আদর্শ খাদ্য বা আদর্শ প্রোটিন বলতে পারবো না বুঝতে পেরেছি কথাটা তার মানে ডিম দুধের মধ্যে সেই আটটা এসেন্সিয়াল অ্যামাইন অ্যাসিড তো থাকেই এবং সেটা পরিমিত মাত্রায় থাকে তার যতটুকু থাকা প্রয়োজন ছিল ঠিক আছে এখান থেকে আর কিছুই নয় তোমাকে জানতে হবে পরবর্তী পৃষ্ঠায় আমাদের লাস্ট পড়া লাস্ট এম যেটা জানতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে দেখো তুমি মাত্র জেনেই আসলে যে ডিম এবং দুধ কি ডিম এবং দুধ হচ্ছে আদর্শ প্রোটিন ঠিক আছে কিন্তু তার মানে কি মাছ মাংস এবং ডাল এরা হচ্ছে আদর্শ প্রোটিন না কেন মাছ মাংস ডাল আদর্শ প্রোটিন না কারণ হচ্ছে মাছ মাংসে আমার এসেন্সিয়াল একটা অ্যামাইন অ্যাসিড যেটা হচ্ছে ট্রিপ্টোফেন সেই ট্রিপ্টোফেনটা হচ্ছে আদর্শ মাত্রার চেয়ে কম থাকে তার মানে মাছ মাংসেও কি মাছ মাংসেও এসেন্সিয়াল অ্যামাইন অ্যাসিডগুলো থাকে কিন্তু ট্রিপ্টোফেন কি থাকে মাছ মাংসে অপটিমাম যে লেভেল বা আদর্শ যে মাত্রা তার চেয়ে কম থাকে এবং ডালে কি ডালে হচ্ছে মেথিওনিন এবং ট্রিপ্টোফেন আদর্শ মাত্রার চেয়ে কম থাকে যেহেতু হচ্ছে কিছু কিছু এসেন্সিয়াল অ্যামাইন অ্যাসিড আদর্শ মাত্রার চেয়ে কম থাকে এই কারণে এদের ঘাটতির জন্য এরা কি হতে পারে না আদর্শ প্রোটিন হতে পারে না এই কারণে মাছ মাংস আদর্শ খাদ্য হতে পারে নাই ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে কিন্তু এম সি কেউ আসবে মাছ মাংসে কোন এসেন্সিয়াল অ্যামাইন অ্যাসিডটি আদর্শ মাত্রার চেয়ে কম থাকে অথবা মাছ মাংসে কোন অত্যাবশ্যক অ্যামাইন অ্যাসিডটি আদর্শ মাত্রার চেয়ে কম থাকে অ্যান্সার এস টু বি ট্রিপ্টোফেন বলবে যে ডালে কোন অ্যামাইন অ্যাসিডটি আদর্শ মাত্রার চেয়ে কম থাকে কোনটা মেথিওনিন এবং ট্রিপ্টোফেন এবং এই কারণে কি নয় মাছ মাংস এবং ডাল কি আদর্শ প্রোটিন নয় এবং ডালে যেহেতু আরো কম থাকে এসেন্সিয়াল অ্যামাইন অ্যাসিড এই কারণে ডালের প্রোটিন কি আরো নিম্নমানের ঠিক আছে তার মানে পরিমাণগত দিক দিয়ে ডালের মধ্যে প্রোটিনের পরিমাণ অনেক বেশি বাট মানের বিচারে সেটা নিম্নমানের প্রোটিন যদি তাই হয় আশা করি এই প্রোটিনটা খুব ভালো করে আমরা পড়ে ফেলেছি এখানে প্রচুর এম সিকিউ ছিল আশা করি পুরো এম সিকিউটা বুঝে পড়ব আমি যেখানে ছক করতে বলেছি খাতার মধ্যে লিখতে বলেছি সেটা করব কারণ তাহলে আমার পুরো এই প্রোটিনের অংশটা থেকে যে এম সিকিউটা আসুক না কেন কোনো ভুল হবে না কারণ আমি ধরে রাখি যে এই টপিকটা থেকে আমার এইচএসসি এবং অ্যাডমিশনে অন্তত দুইটা প্রশ্ন আসে ঠিক আছে সুতরাং খুবই মনোযোগ দিয়ে কি করতে হবে এই অংশটুকু আমাকে পড়তে হবে আমি পরবর্তী দিন ইনশাল্লাহ নতুন লেকচার ভিডিওতে লিপিড থেকে আমরা পরবর্তী লেকচারটা শুরু করব ঠিক আছে তাহলে খুব জলদি আমি পরবর্তী লেকচার ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব ততদিন পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো আজকের পড়া তাহ